সেখানে দিনের পর দিন মানে এত অত্যাচার যে প্রস্তুতিদের অনেক বাচ্চারা থাকতো এবং যারা ম্যাচে কাজ করতো মায়েদের বাচ্চা মেয়েদের প্রথমেই সাধু সম্ভাষণ জানিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু করছি হ্যালো এইট নাইন টু জিরো হচ্ছে এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে এসে জীবনের গল্প বলা হয় আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমরা প্রায় ষাটের কাছাকাছি পর্ব প্রচার করছি এবং প্রত্যেকটি গল্পই ছিল জীবনের গল্প প্রত্যেকটি গল্পই কোনো না কোনোভাবে আপনার মনে দাগ কেটেছে আমরা বলে থাকি যে একজন চিত্রশিল্পী যখন ছবি আঁকেন তখন তার সামনে একটি ক্যানভাস থাকে এবং সেই ক্যানভাসে একের পর এক তিনি রং দিয়ে আচর কাটেন রং তুলি দিয়ে তিনি আচর কাটেন শেষ পর্যন্ত সেটা একটা শিল্প হয়ে ওঠে শেষ পর্যন্ত একটা ছবি হয়ে ওঠে এবং সেই ছবির একটা ভাষা থাকে সেই ছবির একটা মেসেজ থাকে আমাদের হ্যালো ইট নাইন টু জিরো হচ্ছে এরকম একটি সাদা ক্যানভাস এবং সেই ক্যানভাসে প্রতি বুধবারের রাতে আচর কাটেন এখানে যারা জীবনের গল্প বলতে আসেন তারা এবং প্রত্যেকটি জীবনই প্রত্যেকটি জীবন থেকে আলাদা এবং আমরা এই জন্য শখ করে বলে থাকি যে এই ক্যানভাসটি হচ্ছে এমন একটি ক্যানভাস এখানে একের পর এক আচরগুলো ছবি হয়ে উঠছে এবং সেই ছবির একটি ভাষা আছে সেই ভাষা যদি আপনি আপনার মতো করে বুঝতে চান আপনি আপনার মতো করে শিখতে চান তাহলে অনেক কিছুই শিখতে পারবেন আমরা খুব শখ করে বলে থাকি আমরা খুব সচেতনভাবে বলে থাকি যে হ্যালো ইট নাইন টু জিরোতে আমরা কোনো উপদেশ দিই না কিন্তু হ্যালো ইট নাইন টু জিরোতে গল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা একটা বিষয় শুধু মাথায় রাখি যে এই জীবনের গল্প প্রচার হবার পর যদি কোনো ব্যক্তি যদি কোনো শ্রোতা কিছু শিখতে চান তার জীবনের জন্য সেই অ্যাঙ্গেলটি এই গল্পে রয়েছে কিনা আজকেও তার কোনো ব্যতিক্রম হচ্ছে না আজকে একজন বন্ধু আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যিনি তার জীবনের গল্প বলবেন আমরা চলে যাচ্ছি আজকের অতিথির কাছে তিনি কে কোথা থেকে এসছেন আমরা প্রথমে বেসিক পরিচয়গুলো একটু জানব আচ্ছা প্রথমে আপনি আপনার নামটা একটু বলবেন আমার নাম হচ্ছে নুর নাহার রহমান নুরি নুরুন নাহার রহমান নুরি নুরি নামটা অনেক সুন্দর নাম আপনি শুনেছেন কখনো যে পাথরের মধ্যে নুরি বা নুরিকে অনেক সময় পাথর বলা হয় আর নুর মানে হচ্ছে আলো সৃষ্টিকর্তার যে আলো সেই আলোকে বলা হয় নুর সেখান থেকেও নুরি হয় অনেক সময় যাই হোক পুরো অনুষ্ঠানে আপনাকে নুরি বলেই সম্বোধন করব তো আপনি তো হ্যালো ইট নাইন টু জিরো শোনেন হ্যাঁ এটা আমি নিয়মিত শুনি এবং এটা শোনার পর খুব ভালো লাগে তো আপনি জানেন নিশ্চয়ই যে আমাদের প্রথমে কিছু নিয়ম কানুন রয়েছে আমরা অতিথি সম্পর্কে আমাদের শ্রোতাদেরকে ধারণা দেবার জন্য বলে থাকি আপনি একটু আপনার বয়সটা সম্পর্কে বলবেন বয়স এবং একই সাথে আপনি কোথায় থাকছেন বয়স বর্তমানে রানিং আঠাশ চলতেছে আঠাশ বছর বয়স এবং আমি থাকি হচ্ছে ঢাকা মুন্সিগঞ্জে গজারিয়া থানা ওকে ঢাকার মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া থানাতে থাকেন হচ্ছে নুরি মুন্সিগঞ্জ থেকে আমাদের কাছে এসছেন আজকে তার জীবনের গল্প বলার জন্য আশা করছি আমাদের শ্রোতারা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন তার জীবনের গল্প আপনি কোথা থেকে শুরু করতে চান শৈশব কাল থেকে শুরু করতে চাই জি প্লিজ শুরু করুন আমার বাড়িতে যখন আমার বাবা আমাদের ফ্যামিলি নিয়ে থাকতো জি তখন একটা পর্যায়ে আমার সৎ দাদি ছিল সে আমাদের ঘরটাকে শত্রুটামি করে পুড়িয়ে দেওয়া হয় ঘরটাকে পুড়িয়ে দেয় হ্যাঁ ঘরটাকে পুড়িয়ে দেয় আপনার একদম ছোটবেলার গল্প না একদম ছোটবেলার গল্প কত বছর বয়স ছিল তখন তখন আমার সাত বছর বয়স সাত বছর বয়স আপনি স্কুলে পড়াশোনা করতেন সেই সময় না তখন স্কুল কি জিনিস বুঝেই নাই স্কুল কি জিনিস আপনি বুঝে নিনি আচ্ছা হ্যাঁ তারপর ঘরটা পুড়িয়ে দেওয়ার পরে ঘরের ভিতরে যা ভিতরে যা কিছু জিনিস ছিল সব পুড়ে যায় এবং এই পুড়ে যাওয়া অবস্থাতে আমার ছোট একটা ভাই পুরো গাল এবং বুকের এক সাইড এবং পা মাথার স্কাল্পের এখানে কিছু একটা জায়গায় পুড়ে যায় কোনো একটা জায়গায় যেটুকু অর্থ ছিল বাকি যে হাতে মানুষের কাছ থেকে ধার দেনা করে সেইটুকু দিয়ে আমার ভাইটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে আমার আম্মা ভাবছে যে সে বাঁচবে না মরে যাবে প্রায় দেড় দুই বছর লাগছে ওর ভালো হতে ঘাটা শোকাতে দুই বোন তিন ভাই ছিলাম দুই বোন তিন ভাই আর আপনার বাবা কি করতেন সেই সময় আমার বাবা তখন ঢাকায় পাকিস্তানি হোটেলে গ্রিন হাউসে চাকরি করতেন পাকিস্তানি হাউস মানে পাকিস্তানি হোটেল ছিল অনেক তাই শাহবাগে এদিকে আচ্ছা ঠিক আছে কোন একটা জায়গায় উনি কাজ করতেন হোটেলে এটা কি আবাসিক হোটেল নাকি খাবার না এটা বাবুরচির কাজ করতেন বাবুরচির কাজ করতেন আপনার বাবা আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ তারপর ওই বাবুরচি কাজ করার অবস্থা আমার বাবা যখন এই চাকরি করে বাড়িতে পয়সা পাঠাতো ওটা দিয়ে আমার মা চলতো তো ঘর পুরে যাওয়ার পরে আমার বাবা আমাদেরকে পরিবার যে স্টাফ কোয়ার্টার ছিল ওখানে আমাদেরকে করে নিয়ে আসে ঘর ভাড়া করা হয় মানে এক কথা যে স্লাম যে এরিয়া স্লাম মানে বস্তির কথা বলছি বস্তির কথা বলছি যে কোনো একটা সিচুয়েশন ঠিক এরকম সিচুয়েশনে ঘরের ভিতরে আমাদেরকে রাখা হয় একটাই মাত্র রুম একটাই মাত্র রুম আমরা পাঁচ ভাই বোন এবং আমার মা বাবা ওই রুমের মধ্যে কোনো কিছু ছিল না নিচে বিছানা করে শুতে হতো যখন আমরা ছোট পাশে দেখতাম যে অনেকে ফুল বিক্রি করতে যাচ্ছে ওকে একদিন দুদিন দেখে দেখে এভাবে অনেকগুলো মানে মাস ছয় মাস আট মাস নয় মাস চলে এরকম প্রায় দেখতে থাকে 
একটা সময় বাবার ওই হোটেলের ওই চাকরিটা বন্ধ হয়ে যায় আচ্ছা 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 বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আমাদের উপরে চরম দুর্ভোগ চলে আসে তখন আমরা কি করব ভেবে পাই না আমার মা বাসায় কাজ নেয় বাসায় কাজ নেওয়ার পর আম্মাকে দেখি যে সেই সকালবেলা যায় আম্মা বিকেলবেলা আসে তখন আমরা দুপুরে খাবারের জন্য পাঁচ ভাই বোন খুব চেঁচামেচি করতাম কান্নাকাটি করতাম মা তখন কি করত যে ওই বাসা থেকে কাজ করে যে ভাতটা নিয়ে আসতো ওটা আমাদের পাঁচ ভাই বোনকে দেওয়া হতো কতক্ষণ না খেয়ে থাকা যায় এরকম করতে করতে একদিন আমার বড় বোন তখন দেখলো যে পাশে কতগুলো মেয়ে ফুল বিক্রি করতেছে ওরা ফুল কুড়িয়ে ও দুই তিন দিন দেখার পর ও একদিন কি করলো ওদের সাথে লুকিয়ে গিয়ে ওদের সাথে ফুল আনতে গিয়েছে কারণ আম্মা কান্না করে আমার চোখে পানি কাপড় ছিঁড়ে গেছে মা খুব কান্না যে আমি পাঁচ ছেলে মেয়েকে কিভাবে খাওয়াবো কিভাবে চলাফের কিভাবে কি করবো মানুষ করবো এটাই তার মাথায় একটা টেনশন হয়ে গেছে বাবা যখন যে কাজ পারতেছে পেয়ারা বিক্রি করতেছে ড্রেন সাফ করতেছে পরিষ্কার করতেছে এগুলো ভাই বোন গুলো খুব ছোট ছোট আমরা দুগুণ বড় ছিলাম ভাই তিনটা ছোট ছিল এক দেড় বছরের ছোট পিঠাপিঠি ভাই বোন ছিলাম আমরা সবাই আর কি এখন আমার বোন ওগুলো দেখে ওদের সাথে একদিন ফুল আনতে যায় ওরা কি করে আমার বোনটাকে মানে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় যে তুমি আমাদের সাথে কেন আসছো তুমি আসো আমরা চাই না তো লুকিয়ে লুকিয়ে আমার বোন ওদের আগে গিয়ে রমনা পার্কের বকুল ফুল গাছ তলায় যে পলিথিনে করে বকুল ফুল ঘুরিয়ে না আমাকে দেওয়া হয় আমার তখন বলে মা তুমি বাসায় কাজ করতো আমরা দুবন তোমাকে দিব না আমরা কিছু একটা করার চেষ্টা করি নিজে থেকে আমার সুই সুতাকে এনে দেখলো যে ওরা বিক্রি করে সিগনালে তখন এটা দেখে আমার আম্মা নিজে ওই মালা গেঁথে দিল মালা গেঁথে দেওয়ার পর আমার বোনের হাতে তুলে দিল আমার বোনের হাতে তুলে দেওয়ার পর মনে করেন যে সেই মালা বিক্রি করতে এবং পরিবারের যে রাস্তাটা এখন তো ওইখানে একটা লেন হয়ে গেছে কিন্তু আগে ওটা ফাঁকা ছিল ওখানে রিক্সা চলাচল করতে ওই রিক্সা সিগনালে আমার বোন প্রথম ফুল বিক্রি করা শুরু করলো কিন্তু ওই যে বোন ফুল বিক্রি করে আমাকেও যেতে হবে এই কোন চিন্তাধারা তখন আমি অবুঝ খুবই ছোট্ট শিশু আমি কিছু বুঝি না তখন কি করলাম যে তার দেখা দেখি যে আমি অনুসরণ করলাম যে আমি করি তো ওরকম করে দেবো তা আমার বোনের পাশাপাশি আমার বোন তখন ওই রিক্সার সিগন্যাল থেকে চলে যায় সাবাগের যে বর্তমানে যে পেট্রোল পাম্পে ওখানে যে গাড়িগুলো তেল নাই ওখানে ফুল বিক্রি করা শুরু করে দিল আর আমি ওই রিক্সার সিগনালে থাকতাম তো এইভাবে ফুল বিক্রি করতে করতে প্রায় দুই তিন বছর চলে যায় ভাইয়া মনে করেন যে এমনও দিন হতো যে আমার আম্মা সে খুব ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে আমাদেরকে দিত আয়জানের সময় আয়জানের সময় উঠে আমরা কি করতাম একটা তেনা ভিজা নিতাম আর একটা ঝুড়ি নিতাম ঝুড়িটা ভিজা কি করতাম সেই আর্ট কলেজ ঢাকা ইউনিভার্সিটি টিএসি চত্বর এইসব ভিতরে ভিতরে শীতের দিনে শিউলি ফুল হতো সেই শিউলি ফুল কি করতাম কুড়ায় আয়না রোদ্র উঠলে মরে যেত তাই ভিজা টানে দিয়ে ঢেকে রাখলে ফুলগুলো তাজা থাকতো এর জন্য কি করতাম ওগুলো টুকা আয়না আমার কাছে দিতাম আম্মা গেঁথে গেঁথে দিত ফুল বিক্রি করা হতো সেই টাকা দিয়ে দুপুরে বাজার করা হতো প্রিয় শ্রোতা আজকে যে মানুষটি এখানে জীবনের গল্প বলতে এসছে সেই মানুষটিকে আপনারা চেনেন অচেনা মানুষ না আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়ায় ছোট ছোট শিশু একটা কমন ডায়লগ দেখবেন যে আম্মা দুইটা টাকা দেন ভাত খামু দিস ইজ দ্য কমন ডায়ালগ এবং এই একটা ডায়লগ এর বাইরে ওরা কখন আমি আমার জীবন দশে আমি পাইনি বা এই ফুলটা কেনেন স্যার দুইটা টাকা দেন ভাত খামু এই যে ভাত খামু ডায়লগটা ওরা কিন্তু এটার বাইরে আসলে কিছু জানে না এবং কমেন্টস করার আসলে দরকার নাই এই মানুষগুলোকে আপনারা চেনেন আপনাদের চারপাশে প্রতিনিয়তই এরা বড় হচ্ছে কিভাবে বড় হচ্ছে কিভাবে আসে আপনাদের কাছে সেটা নতুন করে বলারও কিছু নেই আজকে একটু অন্যভাবে শুনবেন এবং সেই সোনার কাহিনী শেষ পর্যন্ত আপনাকে কোথায় নিয়ে দাঁড়াবে আপনি নিঃসন্দেহে চিন্তা করতে পারবেন না কারণ হ্যালুইট নাইন টু জিরোতে কোনো বাকি অনুভব করা যায় না যে জীবনের গল্প শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে থামবে ওর মুখের ভাষা একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবেন যে কত স্পষ্ট ভাষায় কথা বলে একজন ফুল বিক্রেতা বা একজন ছোটখাটো একটা শিশু বা যে পরিবেশে বড় হয় ওরা সেই সব মানুষের ভাষা কিন্তু এরকম হতে পারে না একটু ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে ওকে ওর জীবনের গল্পগুলোকে একটু ভেতরে যেতে হবে ওর সেন্সটা একটু নিতে হবে দেখবেন যে ভিন্ন কিছু খুঁজে পাচ্ছেন আজকে হ্যালো ইট নাইন টু জিরোতে আমরা ওর কাছে আবারও ফিরবো যাবার আগে একটু কথা বলতে চাই আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে আজকে নুরি আমাদের কাছে এসছে নুরিকে নিয়ে একটু রেডিও স্ট্যাটাস আমাদের ফেসবুকে দেওয়া আছে আপনি চাইলে ওখানে গিয়ে কমেন্টস করতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন আর অনুষ্ঠান চলাকালীন নুরির ছবি আমরা দিয়ে দিব আমাদের এই ফেসবুকে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ আমি আবারও বলছি ডাব্লিউ টুকরা খোলা থাকতো সেই টুকরো রুটি গুলো ময়লার গাড়িতে করে কি করতো ওরা বের করে নিয়ে আসতো প্যাকেট করে সেটা কি করতো যে আমরা ওই আপনার বর্তমানে যে হাসির বিল্ডিং এর পাশে যে একটা নতুন বিল্ডিং হয়েছে ওইখানে একটা চিপা রাস্তা আছে চওড়া ওই রাস্তা ওইখানে ময়লা তুলতো এবং লম্বা
বাজার সবাই করি তারপর আমাদের দুপুরের আহার যোগান দেওয়া হতো এভাবে আমরা প্রতিদিন ঢাকা আর্ট কলেজ ইউনিভার্সিটি এবং শিশু পার্ক শিশু পার্কে রাত বারোটা একটা পর্যন্ত আমরা রাস্তায় ফুল বিক্রি করতে হতো আবার সেই আজানার সময় উঠে বকুল ফুল করিয়ে আনার জন্য আমাদেরকে সেই শিশু পার্কে গেটের সামনে যেতে হতো সেখানে গেলেও কিন্তু দারোয়ান থাকতো এবং সিকিউরিটি গার্ড যারা থাকতো তারা বিভিন্ন খারাপ মন্তব্য করতো ভিতরে ঢোকার জন্য ওদেরকে পেমেন্ট করতে হতো দৌড়ে গিয়ে আমরা এক জুড়ি দুই জুড়ি আমরা তিন ভাই বোন যেতাম প্লেন হয় মানে ঠিক বুঝলাম না ওই যে শিশু পার্কের প্লেনে যে উড়ে ও আচ্ছা ওই জায়গা ওই জায়গাটার ওই পাশে বকুল গাছ গুলো ছিল ওইখানে ওখানে খালি পায়ে যেতে হতো অনেক সময় দেখা গেছে যে কাজ ভাঙার অনেক অনেক চুরি ভাঙা ফেলে রাখতো অনেক কিছু ফেলে রাখতো পা পুকেটে যেত বা দেখা গেছে গাছে পোকা থাকতো পাকা বকুল পরে আসে সেই বকুল গুলো খেতাম খেয়ে বিচি গুলো দিয়ে খেলতাম কোমরের একটা প্যান্ট পরা থাকতো আর খালি গায়ে থাকতাম সারাক্ষণ সেই প্যান্টের মধ্যে বকুলের বিচি এতগুলো করে থাকতো সেই বিচি দিয়ে আমরা অনেক কিছু খেলতাম আর কি অনেক জোড়া জোড়া মিলে মিলে ঘষে ঘষে সেটা দিয়ে বিচি দিয়ে কানে ধুল বানাতাম কারণ আমাদের কানে ধুল কেনার মতো টাকা ছিল না ওটা দিয়ে মালা বানাতাম এগুলো করতাম তারপর গামছা দিয়ে চুল বানাতাম লম্বা চুল এটা আমার লম্বা চুল এরকম বান্ধবীরা বান্ধবীরা তখন ওই ফুলগুলো টুকায় আনতে আনতে সাতটা বাজতো সাতটার সময় কি করতাম আম্মাকে দিয়ে দেবো আম্মা সেই ফুলগুলোকে ধুয়ে পরিষ্কার করে একটা করে সুতায় বসে 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 চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা বসে থাকলে একটা মহিলা যা হয় আর কি কোমর দূরে যেত সেই প্রত্যেকটা মালা দুই টাকা করে বিক্রি করতাম বিক্রি করতাম এইভাবে যে গাড়িতে যখন সারাটনের সামনে সিগন্যাল পড়তো যে অনেক সময় দেখতাম যে কাপল ছিল আবার অনেক সময় দেখতাম যে একজন ইয়াং ম্যান ছিল দেখতাম যে একজন মহিলা বসে আছে এই অনুযায়ী একটা মালা নেন না স্যার দুই ডাটা একা দেন স্যার এমন করেন স্যার আমরা গরিব মানুষ স্যার আপনারা যদি না নেন তাহলে আমরা কই যাবো দুই ডাটা স্যার নিয়ে আসেন স্যার এমন করেন কি লেগে স্যার দুই ডাটা কত বেশি কিছু না আমরা গরিব মানুষ এটা দিয়ে আমরা চুল লেখাই লয়ে আসেন স্যার ফুলটা তারপরে উনি আমাদের এরকম আবে কথা শুনে ফুলগুলো নিত বা অনেকে দেখা গেছে যে ফুল নিত না এমনি টাকা দিয়ে দিত আবার অনেকে দেখা গেছে বকুল ফুলের গ্রাম খুব ভালো এরকম করে দেখে তো দশটা বারোটা করে নিয়ে বেশি টাকা দিয়ে গুনত না আবার অনেক সময় কি করতো যে ফুল নিয়ে চলে গেছে কিন্তু টাকা দেয়নি আবার সিগন্যাল ছেড়ে দিছে ফুল হাতে করে গান শুনতেছে হাতে প্যাচাচ্ছে খোপাই দিচ্ছে কিন্তু আমার ফুলের টাকা দিচ্ছে না আমি যখন ফুলের টাকা চাইতে যাই তখন কি করলো আমাকে চর মারে তারপরে আবার কি করতো অনেকে ফুলটা নিয়ে লাথি মেরে ফেলে দিত এই যে ঘটনাগুলো শুধু এদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না তার মধ্যে ছিল পুলিশের উৎপাত তার মধ্যে ছিল ট্রাফিক সেও কিন্তু আমাদেরকে বিভিন্ন হিউম্যান টর্চার করত আর কি কিভাবে করতো যখন দেখা গেছে কোনো বিআইপি ব্যক্তি ওই সারাটনের সামনে দিয়ে আসবে আমাদেরকে কি করতো মোটা লাঠে দিত পিটায় আমাদেরকে ওইখান থেকে তারাই দিত যে ফুলগুলো আমরা কষ্ট করে টোকাই সেগুলো কি করতো বুট জুতা দিয়ে পাড়ায় হেজি বেজি করে ফেলতো এমন অবস্থা করতো ওগুলো টোকায় মালা গাঁথাও সম্ভব ছিল না বিক্রি করা সম্ভব ছিল না একদম রস বের করে ফেলতো মাছি ভ্যান ভ্যান করতো ফুলগুলোর মধ্যে তারপরে আবার দেখা গেছে যে বালতির মধ্যে রাখলে ড্রেনের ভিতরে ফেলে দিছে আর ট্রাফিককে যদি আমরা বিশ টাকা তিরিশ টাকা দিতাম তাহলে ট্রাফিক আমাদেরকে ফুল বিক্রি করার সুযোগ দিত যদি আমরা টাকা না দিতাম তাহলে ট্রাফিক কি করতো এই ধরনের অত্যাচার গুলো করতো প্রচন্ড রোদ্রে যেখানে আপনার আল খাতা গুলো গলে যেত তারপরে কি করতাম পায়ের গুড়মোড়াতে এবং পায়ের যে বুড়ো আঙ্গুল সেটার উপর ভর করে জুতো ছিল না জুতো ছিঁড়ে যেত জুতো কতবার কিনে দিবে সেই টাকাও কিন্তু ছিল না সেই ভর করে সেই গাড়ির মধ্যে যে গ্লাসের ভিতরে বলতাম স্যার ফুল নেন ও ম্যাডাম ফুল নেন ফুল নেন ফুল দেখেন এরকম করে বলার পরে দেখা গেছে যে অনেকে যে দামি গাড়ি গ্লাসে হাত লাগছে সেই গ্লাসটা খুলে টাস করে একটা গালে চর মারছে ফুলটা ছিঁড়ে ফেলে দিছে সেই আইল্যান্ডের মধ্যে বসে বসে কান্না করতাম যখন কান্না করতাম তখন অনেকে দেখে যে মেয়েটা কাটতেছে এরকম চিন্তা ভাবনা করে অনেকে কি করতো দয়া করে টাকা দিয়ে যেত তখন ওই যে কষ্টটা দূর হয়ে যেত তারপর এরকম করতে করতে যখন দেখা গেছে যে বকুল ফুলের সিজন শেষ তখন আবার আসে গোলাপ ফুলের সিজন শাহবাগের পাইকারি ধরে শাহবাগের ওইখানে আমরা যারা ফুল বিক্রি করি আমাদের মায়েরা ওখানে গিয়ে দেখা গেছে একশো ফুল ষাট টাকা দেখে কিনে নিয়ে আসতো ফুলগুলোকে কিনে আনার পরে ঘরে নিয়ে আসা 
একটা ভিজা তানা দিয়ে পানি ছিটাই দিয়ে ঘরের এক কর্নারে রেখে দেওয়া হতো ফুল টাকা দিয়ে কিনতে হয় আমাদের তো মাগনা ফুল দিবে না কেউ তো আমরা কি করতাম যে এক ঘন্টা আগে আমরা যেতাম যেখানে ময়লা ফুলগুলো ফেলে দেয় ওখানে অনেক সময় কিছু কিছু ভালো ফুল থেকে যেত সেই খালি পায়ে হাতের মধ্যে সেই গোলাপ ফুলের কাটার মধ্যে এতটুকু হাঁটু পর্যন্ত পচা ওইখানে নেমে কুটু কুটে দশ থেকে বারোটা ভালো ফুল বের করে গলার এই পর্যন্ত থাকতো ওইটুকু চার পাঁচ ধর ফুটা ওই ফুলটা বিক্রি করে সকালবেলা আমাদের ব্যক্তিগত ভাবে নাস্তার টাকা জোগাড় করতাম এরকম একটা সময় চলতে চলতে গোলাপ ফুলের সিজন চলে যাওয়ার পরে আপনার বেলি ফুল থাকতো বেলি ফুল সাধারণত আমরা রাতের বেলা বিক্রি করতাম কারণ রাতের বেলা বাতাসে সাথে বেলি ফুলে খুব সুন্দর একটা স্মেল আসে কাস্টমার যারা আমাদের কাছে ফুল কিনতো তারা এটা খুব পছন্দ করতো এবং জায়গা গেছে যে লাভার ছিল যারা কিনে এনে খোপায় পরিয়ে দিত আবার হাতে প্যাঁচা দিত আমার বলতো ও তুই খুব সুন্দর ফুল বিক্রি করিস দে তোর মালা আমি গলায় পরে নেই আবার অনেকে কেউ তো ফুল নিয়ে গেছে টাকা দেয় না কিন্তু টাকার জন্য বাস টাস কিচ্ছু মানতাম না আমার টেনশন কি ছিল যে ও আমার ফুল নিয়ে গেছে কিন্তু টাকা দেয়নি সেই টাকার জন্য এখান থেকে গাড়ির পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে বাংলা মোটর পর্যন্ত যেতাম সে ওয়াসা টাওয়ার পর্যন্ত যেতাম ফুলের টাকাটার জন্য কিন্তু দিত না গাড়ি ছেড়ে দিত গাড়ির স্পিড বাড়াই দিত পরে ব্যর্থ হয়ে আবার চলে আসতাম কাটতে কাটতে যাক একটা ফুল গেছে তো কি হয়েছে অনেক সময় দেখা গেছে রোজা মৌসুমেও যে ফুল বিক্রি করতে গেলে অনেকে দয়া করে বেশি টাকা দিয়ে যেত ওকে নুরি আপনার কাছে আমরা আবারও ফিরবো তবে প্রিয় শ্রোতা এ পর্যায়ে আমরা শাকিলের কাছ থেকে ছোট্ট একটা বলতে পারি আমরা একটা ছোট প্রতিবেদন বা ছোট একটা প্যাকেজ আমরা শুনবো এই মুহূর্তে যেখানে আপনারা জানেন যে আসলে এই মানুষদেরকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই তারপরও বলছি যে শাকিল দুজন এরকম পথ শিশু তাদের সাথে কথা বলেছে যারা ফুল বিক্রি করে ওটা এখন আমরা শুনবো শাকিল পার্ক বা উদ্যানের মধ্যে বড় রাস্তার মোড়ে অথবা ফুটপাথ দিয়ে চলতে প্রায় আমাদের শুনতে হয় এ কথা হঠাৎই ছোট্ট কোনো ছেলে বা মেয়ে দৌড়ে এসে এইভাবে আকুতি জানাতে থাকে ফুল কেনবার জন্য তেমনি একজন নাহার বয়স এগারো বছর শাহবাগ মোড় সোরারদি উদ্যান এবং শিশু পার্ক এলাকার আশেপাশে রোজ সে ঘুরে ঘুরে ফুল বিক্রি করে আরি ফুল টাকা দিয়ে কিনতে হয় কিংবা বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা কষ্ট করে সংগ্রহ করে আনে খামার বাড়ি থেকে কিনে আনে ক্যাম্পাস থেকে ঘুরে আনে সংগৃহীত ফুল দিয়ে সুন্দর করে মালা গাঁথার পর সেগুলো নিয়ে সারা দিন সে দৌড়তে থাকে অন্যের কৃপার অপেক্ষায় কেউ মন চাইলে ফুল কিনে কেউ পাঁচ থেকে দশ থেকে আবার কেউ মন চাল না নেয় ও না সংকেত মোড়ে থেমে থাকা গাড়ি দেখে নাহারা যখন এগিয়ে যায় তখন ফুল বিক্রির বদলে তারা পায় লাঞ্ছনা তিরস্কার সহ্য করেও তাদেরকে কষ্ট করে যেতে হয় কারণ এই ফুল বিক্রির উপার্জনেই চলে তাদের সংসার নাহারির মতোই আট বছরের ছোট্ট পথ শিশু হৃদয়ও জীবনের প্রয়োজনে ছুটে চলেছে পার্ক বা রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বাবানি তাই অনাদরই বড় হচ্ছে হৃদয় একমাত্র চাওয়া ফুল বেঁচে ভাত খাওয়া এছাড়া আর কিছুই চাওয়ার নেই তার খালি গায়ে ও খালি পায়ে রৌদ্রের মধ্যে এই শিশুগুলো ছোট ছুটি সত্যি খুবই কষ্টদায়ক ওকে অনেক ধন্যবাদ শাকিল আমরা শুনলাম এগুলো আসলে আমাদের প্রতিদিনের চারপাশের মানুষজন হচ্ছে এরা এবং এরা আসলে আমাদের জীবনের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে খুব বেশি আমাদের মনে দাগ কাটে না এদের এদের লাইফ স্টাইল এদের কথাবার্তা আসলেই আমাদের মনে খুব বেশি একটা দাগ কাটে না হ্যাঁ নুরি আপনি যেখানটাতে ছিলেন সেখান থেকে বলুন তারপর আমার জীবনে আরেকটি ঘটনা আছে যে বলতে চাই সেটা হচ্ছে আজকে আপনি সবই ক্লিয়ার করবেন আপনার বয়স আপনি প্রথমে বলেছেন যে আঠাশ বছর আপনি এখন যে জীবনে রয়েছেন সেটা আপনার শিশু বেলা লম্বা সময় হাতে রয়েছে আপনার এবং আপনার কাছ থেকে আমরা ডিটেল জানতে চাই হ্যাঁ তারপর আমার জীবনে আরেকটা মজার ঘটনা হলো যে একদিন আমার মা কুমড়া ভাজি রান্না করছে তো ওটা আমি খেতে পছন্দ করি না কুমড়া মানে মিষ্টি কুমড়া মিষ্টি কুমড়া ওটা আমি আজও পছন্দ করি না তো ওটা মন খারাপ দেখে আমি একটা ফুলের স্টিক হাতে করে নিয়ে মানে আমার নিয়ত হচ্ছে যে ওটা বিক্রি করে পাঁচ টাকা একটা ডিম কিনে ভাত খাবো আর কি 
এরকম নেট করে ওটা নিয়ে বের হয়ে আসছে আসার সময় আইল্যান্ডের এখানে বসে কান্না করতেছে যে এটা কি রান্না করবো আজকে সারাদিন আমি খেতে পারবো না এমন সময় শ্যারাটনের ভিতর থেকে একটা ফরেন ইয়ার বের হয়েছে উনি খুব সুন্দর কোঁকড়া চুল ছিল লম্বা ফর্সা ফরেন ইয়ার বলতে আমি তখন যা বলতাম যে বিদেশি মানুষ ফর্সা মানুষ বলতে আর কি বোঝায় তো ওনার গাড়ির ভিতর দেখলাম যে একটা কুকুর উনি আমাকে দেখে ফলো করছে গ্লাস খুলে আমাকে ডাকতেছে তখন তো ইংরেজি কি জিনিস আমি তো বুঝিই না তো আমাকে ডাকতেছে তখন ওইখানে আবার ওই শ্যারাটন হোটেলের সামনে কিছু দালাল চক্র থাকে ওরা কি করে ফরেনারদেরকে কি জানি বলে ঠেলে শপিং করে ওদের কাছে বিরাট অ্যামাউন্টের টাকা নিয়ে যায় আর কি ওদেরকে আমরা দালাল বলি মূলত ওরা ইংরেজিতে বলতে তো পারে না পড়তে তো পারে না লিখতে পারে না ওরা কি করে টুকটাক যেটুকু শিখে ওই ফরেনারদের কাছে টাকা কিভাবে জানি না আজও আমি জানি না ওটা দিয়ে সংসার চলে এইভাবে কিন্তু ওটা দিয়ে ওরা ভালো কিছু করে না ড্রাগস নাই তারপর কে কি করলো কান্না করতেছে দেখে উনি আমাকে কাছে ডেকে পাঁচশো টাকা দিল পাঁচশো টাকা পেয়ে গেছি পাঁচশো টাকা ওর কখনই দেখি নাই এটা এত বড় টাকা আমি তো অবাক সেই টাকাটা নিয়ে আমি আমার আম্মার কাছে দৌড়ে খুশিতে চলে গেছি আমার আম্মা যে তোমার কি হয়েছে আমি বললাম মা দেখো আমার অনেক বড় টাকা পেয়েছি আমি ওতে জানি না এটা কত টাকা নোট নাম্বারও চিনি না তো আম্মা বললো যে এটা মনে হয় অনেক বড় টাকা পাঁচশো টাকা নোট সেই টাকাটা আমার আম্মা রেখে দিয়েছে মানে আমরা বেশ কয়েকদিন ভালোভাবে সংসারটাকে চালাতে পারবো এরকম একদিন গেল তো উনি ওই দিন আমাকে চেহারা দেখে রাখছে অবজার্ভ করে রাখছে এই জিনিসটা আমি আর বুঝি নাই ছোট ছিলাম ওই যে আমাকে পাঁচশো টাকা দিল উনি আরেকদিন সন্ধ্যাবেলা মাগরিবের আজান দেবে এমন সময় গাড়ি নিয়ে উনি বের হয়েছে তো আমার নাম জিজ্ঞেস করেছিল আমি কিন্তু তখন বুঝি নাই কি বলছি কি বলছি আমাকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আমি কিছুই বলতে পারিনি আমি বলছি নো 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 শুধু এইটুকু বলছি না না বলতে শিখেছি উনি কি করছে যে পিছনে দাঁড়ায় লাইনে গাড়ির সামনের গাড়িগুলোকে হরণ দিচ্ছে এবং ড্রাইভারকে পাঠাই দিচ্ছে বলছে ওই মেয়েটাকে ওই মেয়েটাকে আমি একটা বেবির মধ্যে ফুল বিক্রি করতেছিলাম তখন ড্রাইভারটা আমাকে পিছন থেকে টোকা দিল ঘাড়ের মধ্যে তা আমি ফিরে তাকালাম পরে আমি চিনলাম না যে কি ব্যাপার উনি কি ফুল নিবে নাকি এইবার মন মানসিকতা করে আমি তো হাসি যে আমার কষ্ট করে এখানে ফুলই মনে হয় একবারে বিক্রি হয়ে যাবে দরকার কি আমি এখানে বিক্রি করার পরে উনি হাত ধরে টেনে গাড়ির সামনে নিয়ে গেল গাড়ির সামনে নিয়ে যাওয়ার পরে ওই যে সেই লোকটাকে দেখলাম পরে পাঁচশো টাকা দিয়েছিল সে কি করলো যে আমাকে আবার পাঁচশো টাকা বের করে দিল এখন তো টাকা নিয়ে আমি তো অভাগ কিন্তু সেখানে আরো অনেক মেয়েরা ছিল আরো অনেক ছেলেরা ছিল যারা ফুল বিক্রি যারা ফুল বিক্রি করত কিন্তু তাদেরকে না দিলে আমাকে দিল ওই বিষয়টা তখনও কিন্তু আমি মাথায় নেই নেই যে কেন আমাকে দিচ্ছে এরকম একদিন গেল আমি একদিন আমার একটা বান্ধবী ওর নাম শিউলে ওকে আমি শেয়ার করি শেয়ার করার পরে বলে কি যে নুরি তুই এক কাজ কর হ্যাঁ লাগে তুই আমারে পরিচয় করা দে আমি তোর লাগে একজনের লাগে পরিচয় করা দিন তুই যদি রাজি থাকস তা আমি বললাম ঠিক আছে আমি বললাম যে এরকম সময় মনে হয় বাইরে গো তুই অমুক জায়গায় থাকবি আমি এনে আসি এই কথা বলে আমি গুসল টুসল করে দুইটা সেন্টু গেঞ্জি পড়েছিলাম চুলগুলো ছোট ছোট মাথায় তেল ছিল হাফ প্যান একটা পড়া এবং খালি পা কুচকুচে কালো ছিলাম আমি তখন গেটের সামনে বসেছিলাম তো দেখি যে উনি বের হয়েছে বের হওয়ার পর আমি শিউলিকে জোরে ডাক দেন শিউলি ডাক দেওয়ার পর শিউলি চলে আসে আসার পরে শিউলি বললাম কি এই যে এই যে কুকড়া চুল যে কুকুর এই গায় তো উনি কি করলো ওকে দেখার পরও ওকে একশো টাকা দিল আমাকে পাঁচশো টাকা দিল তো পাঁচশো টাকা দিয়ে উনি চলে গেছে আমাকে কি জানি কি বললো আমি কিছুই বুঝি নাই বুঝি নাই তো ওই যে দালাল ওনার নাম ছিল মিন্টু ভাই সে দালালটা না কান পেতে আবার শুনেছে উনি আবার বুঝতে পারছে উনি এই কথাটাই বলছিল যে পরশু দিন বিকেলে ওরে আমি ভিতরে নিয়ে যাব ভিতরটা ওকে দেখাবো ওকে ঘুরাবো ওকে কিছু খাওয়াবো এই শার্টনের ভিতরে নিয়ে ওকে কিছু শপিং করে দিব এরকম কিছু বলছে তা আমি তার কাছে জানতে চাইতে সে আমাকে ইংলিশে বাজে একটা শব্দ শেখায় দেয় সেটার অর্থ আমি বুঝি না দাঁড়ান 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 দালাল শেখালো আপনাকে বাজে শব্দ আর আপনি পরবর্তীতে যেটা বুঝতে পেরেছিলেন যে এই ফরেনারটা আসলে বলেছিল যে আপনাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে পুরো রেস্টুরেন্টটা ঘুরে দেখাবে বা পুরো হোটেলটা ঘুরে দেখাবে এবং খাওয়াবে আপনাকে তাই তো কি শব্দ শিখিয়েছিল তখন আমার মনে ছিল না কিন্তু আমাকে যেটা শিখিয়েছিল যে উই শুড গো ইন দ্য রুম পুট আফ দা লাইট তো অত লম্বা করে আমি মনে রাখতে পারি নাই শুধু এইটুকু মনে ছিল যে পুট অফ দা লাইট প্রিয় শ্রোতা ওর ভাষাটা আপনি ভালো করে লক্ষ্য করুন আমি বারবারই বলছি হ্যালো ইট নাইন টু জিরো তে যারা আসেন তাদের কাছ থেকে আপনি চাইলে অনেক কিছু শিখতে পারেন ওর ইংরেজি ওর ফ্রেঞ্চ ওর আঞ্চলিক এবং ওর বাংলা প্রত্যেকটাই প্রশংসা করার মতো কেন একটা ফুলকুড়ানি মেয়ে কিংবা রাস্তার একটা টোকাই রফিকুন নবী খুব আদর করে ওদেরকে টোকায় রেখেছিলেন টোকাইটা শেষ পর্যন্ত টোকায় থাকেনি যাই হোক এত সুন্দর ভাষা পারেন এবং কিভাবে কি হলো জীবনে সেটা জানতে হলে হ্যালো ইট নাইন টু জিরোর 
শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকতে হবে পুট আপ দা লাইট যেটা আপনাকে শেখালো আলটিমেটলি হ্যাঁ তারপরে কি হলো সেটার অর্থ আমি জানতাম না আমি তো খুশি যে আমি ইংরেজি বলতে পারতেছি ওই লোকটা আমাকে কি বলছে সেটা আমি বলতে পারতেছি তাকে আমি বুঝাতে পারতেছি তখন আপনার বয়সটা কত ছিল তখন আমার বয়স নয় বছর নয় বছরের মতো নয় বছরের মতো বয়স এটা বলার পরে আমি তো ওটা মুখস্ত করে রাখছি পুট অফ পুট অফ দা লাইট পুট অফ দা লাইট তো আমার আমার জিজ্ঞেস করতে যে কি তুমি বীর বীর করে বলতেছো আমাকে একটু বলো না আমাকে যত ভারী টাকা দেয় না কেন আমি সেই টাকাটা নেওয়ার আমার হাতে দিই ওকে আমার সেই টাকাটাকে রেখে অনেকদিন আরকে চেষ্টা করে যেতে আমাদের একটু ফুল বেচার চাপটা একটু কম থাকে আমরা যেন কিছু স্কুলে যেতে পারে পড়াশোনা করার জন্য স্কুল কোন সময় ওখানে কোথায় কোন স্কুলে যেতেন কি ওইখানে ভাইয়া ইউসুফ স্কুল ছিল ইউসুফ স্কুল শুধুমাত্র শেখানো হতো হ্যাঁ তারপর আমার বান্ধবী শিউলির মন খারাপ ও বললো যে কি ব্যাপার তোমাকে পাঁচশো টাকা দেওয়া হলো আমাকে একশো টাকা দেওয়া হলো কারণটা কি ও কি তোমাকে বেশি পছন্দ করলো কি আমাকে অপছন্দ করলো আমি তো কিছু বুঝলাম না রেনু নাহার তো আমি বললাম যা আচ্ছা থাক তোমার এইগুলো বুঝার দরকার নেই তোমার জিরা দিছি এটা নিয়ে খুশি থাকো ভাই আমি যাই এই কথা বলে আমি চলে গেছি সেদিন বিকেলে আসছে এখন আসার পরে আমার গায়ে শুধু একটা জামা ছিল যেটা মানে সিনথেটিক্স সেলাই করা ছিল কুচি ওই জিনিসগুলো না সেলাইটা খুলে ডোলা হয়ে গেছে এবং আমার খালি পা ছিল উনি আমাকে এসে ওই অবস্থায় কি করলো হাত ধরে নিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল ভেতরে যে কি যে খুশি ছিলাম যে কখনো এটার ভিতরে ঢুকি নেই শেরাটন হোটেল এর ভিতরে প্রথম আমি যাব কেমন লাগতেছে আমাকে নিয়ে এত বড় একটা কেক দেওয়া হলো ক্রিম কেক আমি জীবনেও কখনো খাইনি প্রথম খাবো এখানে এবং জুসে ড্রিঙ্ক ক্যান দিয়েছিল আমি তো খেয়ে খুশি এটা কি এটার মধ্যে আবার জুস মানে আমার কাছে অন্যরকম লাগতেছে উনি আমাকে হাত ধরে ধরে নিয়ে লিফ্টের ভিতরে উঠেছে লিফ্ট দেখে তো আমি আরো অবাক আল্লাহ আমি তো নিজে নিজে উঠে যাচ্ছি আপনি এর আগে কখনো দেখেননি এর আগে কখনো দেখিনি আবার আমার ছবি আমি এই চার দিকে দেখতে পাচ্ছি ওইটা গোল্ডেন কালার ছিল একপরে গ্লাস ছিল ফ্যান ছিল এসি ছিল আমি বলি আল্লাহ কেমন জানি ঠান্ডা এরকম মানে নিজে নিজে বলতেছি আমি এগুলো বলতেছি দেখে উনি না বুঝে কিন্তু উনি আমার চোখে মুখে যে হাসিটা যে একটা সেটিসফাই ফুটে এসেছিল সেটা সে বুঝতে পেরেছে বুঝতে পারার কারণে সে কি করলো ফটোকপির মেশিন আমি কোনো দিন জানি না ফটোকপির মেশিন কি এটা সে ফটোকপির মধ্যে কি করলো আমার হাত রাখা হলো আমার হাতের ছাপটা উনি নিয়ে গেল আমার হাতে ছাপ নিয়ে উনি আমাকে ওখানে অনেক লাঞ্চ দিল এবং কি রুটি দিয়ে প্যাঁচানো অনেক ধরনের খাবার আমাকে দেওয়া হলো আমি খেয়ে শেষ করতে পারতেছি না পরে আমি বলছি বাসায় বাসায় মা মা এরকম আমি তো বলতে পারি না তখন বাঙালি একজন ওইখানে ওয়েটার ওয়েটার কে জিজ্ঞেস করতেছে মাদার সে মা বলতে চাচ্ছে হয়তো বলার পরে কি করছে সে আমাকে এত বড় একটা পেস্টিক কেক কিনে দিয়েছে একটা মুক্তার মালা কিনে দিয়েছে সেটা এখন আমার মায়ের কাছে আছে তিন হাজার নাকি সাত হাজার টাকা দিয়েছিল আমার দুই গালে দুইটা চুমো দিয়ে আমাকে কোলে করে নিয়ে আমাকে গাড়ি করে এনে একদম আমার বাসার গেটের সামনে আমাকে নামাই দিয়ে সে চলে গেছে সেই দিন থেকে আমি আর তার দেখাও পাইনি কিন্তু পরে আমি জানতে পারলাম যে আমি চলে আসার পরে উনি আমাকে অনেকবার খুঁজেছিল কিন্তু আমাকে পাইনি তা আমার ওখানে ছিলেন তাহলে দেখা হলো না কেন দেখা হলো না কেন সেটাই বলতেছি যে শিউলির সাথে আমার ডিট হলো যে আমি বললাম যে শিউলি আমি তো আমার কথা রাখলাম তোর কথা রাখা উচিত তাই না তুই তো আমার কইলি হে আকা ডালাকে পরিচয় করে দিবি কই দিলি না তো পরে বলতেছে ও হরে মনে আছে হ্যাঁ শনিবার দিন হ্যাঁ আমার কাছে আসবো হ্যাঁ আমার অনেক আদর করে তো চুলে পর সেই ধনত্র ব্যক্তি বোনের কথা বলতেছি আমি হ্যাঁ উনি বাংলাদেশে খুবই ফেমাস একজন লেডি উনি হচ্ছে আপনার ফ্যাশন ডিজাইনার হিসাবে একজন ফেমাস লেডি বাংলাদেশের অনেক বড় একজন ফ্যাশন ডিজাইনার তিনি ওকে হ্যাঁ তারপর তো ওই দিন বাসা থেকে খাওয়া দাওয়া করে রেডি ঠেডি ফুল নিয়ে বের হয়ে গেলাম এর ভিতরে আমাকে বললো যে নুনাহার উনি তো আসার সময় হয়ে গেছে এখন মনে আসবে শিউলি কি করেছে ওনার গাড়িটা আবার খুব ভালোভাবে সে চিনে রাখছে আর কি গাড়িটা আসলো আসার বলে আয় 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 আমাকে ডাক দিল আমি সামনে গেলাম এই মুহূর্তে সালটা আমার ঠিক মনে হচ্ছে না তবে ওয়ান নাইনটিন নাইন এর নিরানব্বই সালের নিরানব্বই পরে আরো আরো আগে পনেরো বছর আগের কাহিনী ও আমাকে ওনার সাথে পরিচয় করা দেয় তারপর আমাদেরকে উনি বলে কি যে তোমরা প্রত্যেক শনিবারে আমার অফিসে যাবা দুজনকে বলে দুজনকে বলে যে তোমরা দুজন না আরো যারা আছে এখানে যারা ফুল বিক্রি করে তাদের সবাইকে নিয়ে তুমি শনিবারে তোমরা সবাই যাবা ওখানে আমরা তো খুশি আমরা যাব সিন মুখে আমরা ঠিক কেন কই যাবো আমার কই আর না তো উনি কি করলো লিখে আমাদেরকে ঠিকানা দেওয়া হলো কাগজ করে তো ঠিকানাটা শিউলির কাছে ছিল আমার কাছে ছিল না তা আমাদেরকে বলছি শনিবার দিন তিনটা বাজে আমাদেরকে যেতে বিকেলের দিকে ওই দিন ওনার জন্মদিন ছিল আমরা জানতাম না উনি খুব ভালো মানুষ তো সবাই মিলে আমরা গিয়েছি তারপর আমাদের কি করা হলো তাতের ম
ওই যে কেক আমি বলি এই কেক তো আমি ওই দিকে খাইছিলাম এই কেক এখনো পরে দেখি যে সেখানে জন্য মনো ব্যক্তিরা এখানে উপস্থিত ছিল এটা হটাই খুব স্বাভাবিক কারণ যেখানে আপনি যাচ্ছেন সেহেতু অনেক বড় সেলিব্রিটি সুতরাং সেলিব্রিটি বার্থডেতে আরো অনেক সেলিব্রিটিরা আসবে এটাই স্বাভাবিক হ্যাঁ তাদেরকে তো দেখি জানতাম না যে তারা টিভি ওতে অভিনয় করে এগুলো তো আমাদের কোনো নিয়া ছিল না আমাদের ধান্দা ছিল ফুল বিরকি করি খাবো এইভাবে দিন যাবে এটুকুই আমাদের নলেজ ছিল আমি যে দেশটা থেকে সেটার নাম যে বাংলাদেশ কি বলবো সেটা যে একটা রাষ্ট্র সেটাও কিন্তু আমার নলেজ ছিল না আমি জানি যে ওই পরিবারে আমি সবকিছু ওই ফুল বিরকি করি এটাই মনে হয় আমার জীবন জীবন সম্পর্কে অতটা বুঝি না ওইখানে যখন গেলাম যাওয়ার পরে দেখেন সব ভাইয়ার আমাদেরকে নিয়ে নাচা শুরু করে দিল তো আমরাও নাচা শুরু করে দিলাম তো আমরা দুইটা গ্রুপ ছিলাম একটা গ্রুপ ছিলাম যে আমরা সারাটনে সামনে যারা ফুল বিক্রি করি আর একটা গ্রুপ ছিল যে আপনার সোনাগর হোটেলের সামনে কেউ নিউজ পেপার বিক্রি করে দুইটা গ্রুপতে উনি ওই দিনকে ওইখানে ইনভাইট করে আচ্ছা আচ্ছা আমাদেরকে টাকা পয়সা দেওয়া হয় এবং আমাদের অনেক কাপড় চাপড় দেওয়া হয় মায়েদের জন্য পর্যন্ত আমাদেরকে কাপড় দেওয়া হয় আমরা তো খুশি পেয়ে চলে যাই তো এরকম প্রত্যেক শনিবার আমরা যেতাম ওকে প্রত্যেক শনিবারে যেতে 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 এর মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেছে সেটা হচ্ছে যে ওই খালামুনি আমাদেরকে যখন আমরা ফুল বিক্রি করতাম দেখতাম যে কিছু ফরেন ইয়ার এনে ভিডিও করতেছে এবং সেটা ক্যালেন্ডারে ছাপাইছে এবং আমার একটা ছবি সেটা আমি এই মুহূর্তে যদি আমার সামর্থ্য থাকতো তাহলে আমি দেখাতাম এই ছবিটা দেখলে এমন কোনো মানুষ থাকতো না যার চোখ দিয়ে অশ্রু করতো এই ছবিটা হচ্ছে এরকম যে আমি ফুল হাতে নিয়ে আইল্যান্ডের উপর বসে আছি একটা সেন্টু গেঞ্জি পরে হাতা কাটা একটা হাফ প্যান্ট পরে যে ফরেনারটা আমার এই ছবিটা তুলছে উনি এই ছবির মাধ্যমে অনেক টাকা ইনকাম করছে আমেরিকায় ছবিটা নিয়ে যাওয়া হয় ক্যালেন্ডারে এটা প্রায় অনেক বছর আগে কথা আমি জানি না একদিন দেখলাম যে উনি নিউ ইয়ার হিসেবে ওই ছবিটা ক্যালেন্ডারে দিয়ে দিছে ক্যালেন্ডারে এই ছবিটা দেখে ওনার বোন এটা পছন্দ করছে দেখে ওর বলছে মেয়েটা কে ওর বলল যে আসলে ও তো আমার গ্রুপের একটা মেয়ে ওইখান থেকে ছবিটা তোলা আর কি এর মধ্যে প্রায় দেখতাম যে আমরা পেপারের মধ্যে উঠে আসি ফুল বিক্রি করতেছি আরে কবে কখন ছবি তুললো আমরা তো কইতে পারি না এ কেমন হ্যাঁ হুদা হ্যাঁ ভালো লাগে কি লেগে ছবি হুদা হুদি তুল আম করে না দিয়ে হ্যাঁ পেপারে দিয়ে দিছে আচ্ছা যাক ভালোই হয়েছে আমরা সবাই চিনবো জানবো তখন কিন্তু এই বুদ্ধি ছিল না যে এটা পেপারে আমাদেরকে দেখানো হচ্ছে বাংলাদেশের একটা দারিদ্র সে দারিদ্রটা একটা গণমাধ্যমের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেই জিনিসটা কিন্তু আমাদের ছিল না আমাদের একটা আনন্দ ছিল কি যে আমরা আমাদের ছবি দেখতে পাচ্ছি পেপারের মধ্যে পেপার কি জিনিস সেটাও জানি না স্টোরি ম্যান আমি যতবার শুনছি আমার চোখের সামনে একটা মূর্তি ভেসে উঠছে একটা ভিজুয়ালাইজেশন হচ্ছে স্পিচলেস লেট লেট আর স্পিক বলুক ওর মতো করে বলতে দিন আর ফিলটা আপনার মতো করে আপনার জায়গাতে হোক তবে একটা শুধু জিনিস বলতে পারি হ্যালো ইট নাইন টু জিরো তে আজকে এমন একটা জীবন প্রস্ফুটিত হচ্ছে তুলে ধরছি অ্যান্ড আই এম রিয়েলি প্রাউড আমি আমার জায়গা থেকে অনেক বেশি প্রাউড ফিল করছি এই কারণে যে আমি সবসময় চাইতাম যে এরকম একটা জীবন আসুক যে জীবন থেকে অনেক কিছু অনেক অ্যাঙ্গেল থেকে দেখার সুযোগ আছে লেট আর স্পিক ওকে তারপর তারপর একদিন আমার আমাদেরকে শেখাচ্ছে যে ফ্যাশন শো ফ্যাশন শো বলতে কি বুঝায় তা বুঝতে পারতাম না আপনি আমাদেরকে কি করলো অনেক রকমের কাপড় পরা খুব সুন্দর সুন্দর লিলেন কাপড়ের ভিতরে যেগুলো মানে মাখনের মতো লুজ লুজ করে যেমন নড়ে সেই প্যান্ট লম্বা ছিল এবং উপরে একটা মিনি ফুতোয়ার মতো ছিল সেগুলো পরা আমাদেরকে কি করলো স্টেজে নিয়ে গেল ক্যাট ওয়াক যেটা বলে ক্যাট ওয়াকিং করার জন্য তখন এটা বুঝি না ওই মুহূর্তে পুরিয়া সারাটনের ভেতরে যে সুইমিং পুলটা ছিল সেই সুইমিং পুলের উপরে কাঠ দিয়ে একটা স্টেজ তৈরি করে চিকুন সরুর মতো এবং সেখানে বাংলাদেশে যে তখন নারিকেল তেলের অ্যাডিতে এই আপুটা বর্তমানে ছবির নায়ক জেনে ওনাদের সাথে এমন অনেক ছোটবেলার ছবি আছে সেটা মনে হয় অফিসে গেলে পাওয়া যাবে এবং সেই নিজের কাছে নেই আমার নিজের কাছে নেই এবং আমার যে ফুল বিক্রি করা জীবনের ভিডিও সিডিটা স্ট্রেট এটাও কিন্তু ওইখানে আছে সে অফিসে গেলে দরজার মধ্যে দেখবেন যে আমার ওই জামা পড়া ছবিটা কোথায় এটা কোন অফিসে আমি আসলে কি অ্যাড্রেসটা উল্লেখ করতে চাচ্ছি না বেটার নট টু বি ওকে তারপর দেখবেন যে দুতলায় ঢুকলেই কয়েকটা ছবি আছে যেখানে আমার ছবি আছে আমার ভাইয়ের ছবি আছে আপনি অ্যাড্রেসটা কেন উল্লেখ করতে চাচ্ছেন না মানে এটা আপনার পরবর্তী গল্পের সাথে অনেক সময় ক্লাস করে যেতে পারে রাইট হ্যাঁ এমন কোন অতিথি বা এমন কিছুই বলার চেষ্টা করি না যেটা আসলে যিনি আসবেন তার ব্যক্তিগত জীবনে পরবর্তী সমস্যা হয় এবং একই সাথে যাকে নিয়ে বলছেন তারও ব্যক্তিগত জীবনে কোনো সমস্যা হয় আমরা আসলে মূল স্টোরিটাকে ফোকাস করতে চাই এখান থেকে শেখার অনেক কিছু আছে আপনি চাইলে শিখতে পারেন কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কাউকে আক্রোশের শিকার করা ব্যক্তিগতভাবে কাউকে হেও প্রতিপন্ন
তো এরকম আমি প্রায় তিনটা চারটা অংশে আমাকে নেওয়া হয়েছিল বাচ্চাদের ড্রেস পরে আমাদেরকে হাঁটানো হতো আর কি সেখানে তিনটা ড্রেস আমাকে এমনিতে দেওয়া হয়ে গেল ওগুলো তিনটা পরে আমি ওখানে হেঁটেছি তারপরে আমি একটা স্কার্ট নিলাম সেটা উপরে ফোতো সেটা আপনার তাঁতের কাপড়ে খুবই সুন্দর ছিল সেটা স্কার্টের মধ্যে ঘুরলে চারিদিকে একদম ঘুর মানে পেলাম অবশেষে আর এরকম চলার পরে একদিন উনি অ্যানাউন্স করলে কি যে ওনার একটা বোন আসবে উনি নাকি আমাদের কথা তাদের কাছে বলছে যে মডেলের সাথে আপনার পরিচয় হলো তার বোন আপনাকে দেখতে আসছে বা আপনাদের সাথে মিট করতে আসছে উনি বলতেছে যে দেখো আমার এরকম দুইটা গ্রুপের ছেলে মেয়েরা আছে গরিব ঘরে আমি তাদেরকে দেখাশোনা করি খোঁজ খবর রাখি এবং কি করতো যে আমাদেরকে শীতের সময় আসলে শীতের কাপড় দেওয়া হতো বাবা মাদেরকে দেওয়া হতো ভাই বোনদেরকে দেওয়া হতো সকলকে নিয়ে আসতো এটা কি করতেন এটা খালামনি নিজেই করতে খালামনি মানে আপনি যে মডেলের কথা বলছেন যে মডেলের কথা বলতে তার বোন নাকি না ওই খালামনি খালামনি করতে মানে মডেলটাই করতেন মডেল তার বোন আসবে আমাদেরকে দেখতে আগের দিন জানা দেওয়া হলো জানা দেওয়ার পরে আমাদেরকে বলা হলো দেখো তোমরা তো খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছ না তোমাদের চুল আর দাঁত আল্লাহ দিলে মুখ দিলে যে পরিষ্কার দেখলে মানে সুখই আর সুখ লাগে আমাদেরকে আর কি রীতিমতো অপমান করা হচ্ছে এখন বলতেছি দেখো নখ দাঁত শরীর পোশাক আমাদেরকে আগে দিনকে ভালো ভালো পোশাক দেওয়া হলো যে এগুলো পরে ওই দিন আসবা তোমরা মাঝে মধ্যে দেখা গেছে ওই যে ছালার জুতার সাথে সুন্দর ওই স্কার্টটা পরে কোমরটাকে ঢুলাই ঠেলে ওই যে স্টেজে যেভাবে হাঁটছে ওই রাস্তার মধ্যে ওইভাবে হাঁটতেছি দেখা গেছে পিছনে অনেকে দেখে হাসতেছে আমাদেরকে ওই মনে আছে যে ওইটা হাঁটছি এবং আমি কিন্তু এখনো ওইভাবে হাঁটতে পারি যে ক্যাট ওয়াকিং এখন খুব মজার মজার বলতাম বান্ধবীরা বান্ধবী আচ্ছা তুমি ওই রাস্তা দেখটা যাও মেহেন দেখতে যাই দেখা গেছে আইল্যান্ডের উপর দেখা সেখানে ফুলের ভ্যাকটা নিয়ে বলতাম যে আপা ফুল নিবেন নাকি ফুল তো ওই দিন পরে আমি দিনের বেলা ফুল বিক্রি করে এরকম সন্ধ্যা বেলা ওরা দেখে আমার আগে চলে গেছে বলতে পারি না একজন যায় না উনি যাবে তখন আমি যেভাবে পড়া ছিলাম আমি ওইভাবে দৌড় দিছি ভাইয়া যে এখন আমাকে অফিসে বলতেছে হ্যাঁ তুমি এখন আসছো কেন আমি বলছি ভাইয়া আমার মনে ছিল না ভুলে গেছিলাম হ্যাঁ যাও তুমি ওইখানে পাঁচ মিনিট দেরি করো তারপরে তুমি ভিতরে যাবা আর আবার কিছু নতুন ড্রেস দেওয়া হলো বলছি তুমি তাড়াতাড়ি বাথরুম ঢুকে ঢুকে গোসল গোসল করে আমাদের দুজনকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো তাড়াতাড়ি ধুইকে আমাদেরকে টাওয়াল মাহল দিয়ে গোসল টুসল করে ফ্রেশ ট্রেস করে নখ ঠক কাইটা আমাদেরকে খাওয়া দাওয়া করে ওইখানে আমাকে তারপরে যেতে দিছে বলছি কি এটা দাঁত যেমন উঁচা তেমনি এবার এটা দাঁত ময়লা এই দাঁত পরিষ্কার করে আমার পেস্ট টেস্ট সবকিছু কিনেছে দাঁত পরিষ্কার করে সামনে গেছি বসা পরে তো ওই মহিলা যাকে আমি আম্মু বলি মরার মধ্যে বসে হাতে একটা ক্যামেরা ছিল ওনার সাথে ওনার দুইটা ছেলে ছিল মানে যে মহিলার সাথে আপনাদের দেখা হওয়ার কথা হলো সেই মহিলার সাথে প্রথম আমার দেখা দেখা হলো তো আমরা সবাই গোল হয়ে বসছি অফিসের ভিতরে গোল হয় একটা জায়গা আছে কে আমরা কে কি জানি কে গান জানি কে নাচ জানি সব একটা একটা করে দেখানোর কথা বলা হয়েছে ওকে প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গায় ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই আপনারা শুনছেন হ্যালো এইট নাইন টু জিরো হ্যালো এইট নাইন টু জিরো তে যে অতিথি এসছে তার নাম হচ্ছে নুরুন নাহার নুরি তাকে আমরা পুরো অনুষ্ঠানেই নুরি বলে সম্বোধন করছি নুরির জীবনের গল্পের শেষ বাঁকটা এবং শেষটা আপনি জানেন না এবং হ্যালো এইট নাইন টু জিরো তে আমরা যে কথাটি রিপিটেডলি বলি সেটা হচ্ছে কোন বিরতিতে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি আজ করতে পারবেন না যে তার সামনের জীবনটা আসলে কেমন নাটক সিনেমা তো সেটা সম্ভব কিন্তু বাস্তব জীবন আসলে সম্ভব নয় কারণ বাস্তব জীবন কখনোই কোনোভাবেই শুরুতে একটা সাসপেন্স থাকবে মাঝখানে অনেকগুলো ক্লাইম্যাক্স থাকবে শেষে গিয়ে অনেক সুন্দর একটা মিলন থাকবে এই সব সমীকরণ মানে না বাস্তব জীবন সমীকরণের অনেক অনেক বেশি ঊর্ধ্বে আজকে যে মেয়েটার গল্প আপনারা এখানে শুনছেন সেই মেয়েটার শৈশবের সাথে আপনারা অনেকেই পরিচিত ঢাকা শহরের অনেক মানুষ পরিচিত কিন্তু শৈশবের পরে কারো কারো জীবন নুড়ির মতো হতে পারে সেই পরিচয় আজকে নতুন করে ঘটবে অনেকেরই আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতি আম্মু হঠাৎ করে খুব রেগে গিয়েছেন এবং তার চোখ নাক মুখ লাল হয়ে গিয়েছে আগে আপনি ওখান থেকে ফেরেন চোখ নাক মুখ যখন লাল হয়ে গেছে তখন আমি ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম যে উনি আমার উপর খুব রাগ হয়ে গেছেন যাই হোক ঘরে ঢোকার পর উনি আমাকে বললো যে তুমি এখানে বসো তো উনি রুমে চলে গেলেন যে শুয়ে বসে আবার উঠে বসলেন তো ওনার বড় ছেলে ভাই আমাকে বললো নুরি টেবিলের উপর একটি কলম রাখা আছে তুমি ওটা আমাকে এনে দাও তো ভাইয়া যখন এই কথা বললো আমি ওটা এনে ভাইয়া রুমে দিয়ে ওখানে বসলাম আম্মু কিছুক্ষণ পরে ঘুরে এসে বলতেছে তুমি এখন কি করলাম আমি বললাম যে আম্মু কলমটা আমি সঞ্জয় ভাইকে নিয়ে দিয়ে আসছি বললো যে তুমি কলমটা যে ধরেছ তার আগে কি পারমিশন নিয়েছিলাম তুমি কি জানো না তোমাকে কমন সেন্স নেই তুমি যে কারো জিনিস ধরার আগে 
পারমিশন নিতে হয় আমি বললাম আম্মু ভাইয়া তো বললো এটা আমাকে তার কাছে নিয়ে যেতে আমি তাই নিয়ে গেছি এই কথা সূত্র ধরে মানে এটা তো একটা কজ উনি আমাকে টয়লেটের ভিতরে টেনে নিয়ে যায় টয়লেটের ভিতরে নিয়ে গিয়ে আমাকে থাপড়াতে থাকে এবং কানের ভিতরে ধরে একটু নখ বড় ছিল তো কানের মতো ধরলে কান দিয়ে রক্ত পড়ে কানের মানে নখ ঢুকে যায় একটুখানি আধা ইঞ্চির মতো নখ ঢুকে যায় কুচি কান ছিল তো উনি আমাকে টিস্যু দেয় মুছে এবং আমার সামনের দিকে বলে যে তুমি এখন তোমার চেহারাটাকে আয়নার মধ্যে দেখবা আয়না থেকে চুপ সরাবে না তুমি তোমার নিজেকে দেখো তুমি কি বুঝো আমি কি বলতে চাই আমাকে এভাবে বলতেছে বুঝে তোমাকে আমি সহ্য করতে পারতেছি না তুমি আমাকে কেন এতটা সময় নষ্ট করলা আমি বলছি আম্মু আমি কিছু করি নাই আমি কি করব আপনি আমাকে শুধু শুধু মারতেছেন বলতেছেন না তুমি কেন সময় নষ্ট করছো আমি জানতে চাই কেন তুমি কলমটা ধরছো আমি বলছি আম্মু ভাইয়া নিতে বলছো তাই আমি নিয়ে গেছি বলছেন না তুমি কলম কেন ধরছো সে বারবার সেই একই কথা রিপোর্ট করে আমাকে প্রচন্ড রেগে গিয়েছেন রেগে যাওয়ার পরে উনি আমাকে মারছে মারার পরে দুই তিনটা থাপড় দেয় থাপড় দেওয়ার পরে আমাকে চুল ধরে চুল ধরার পরে সেই চুলগুলো ওনার হাতে চলে আসে আমি কি করি সেই চুলগুলো যত্ন করে রেখে দেয় মানে আমার খুব রাগ হয় যে আমাকে অযথা আমার কথা হচ্ছে যে আমি একটা অন্যায় করলে শাস্তি দেওয়া হতো আমার কোনো দুঃখ থাকতো না আফচোস থাকতো না যে বুঝতে পারতাম যে আমাকে আমি অন্যায় করেছি সেই জন্য আমাকে এই শাস্তিটা দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমি তো কোনো অন্যায় করি নাই আমি তো সেই ঘর থেকে চুরি করে পালাই নেই আমি ইচ্ছা করলে অনেক কিছু করতে পারতাম ভাইয়া আমার পাসপোর্ট ভিসা ঠিসা সবকিছু তার কাছে ছিল আচ্ছা যাক এই ঘর এই স্কুলে আমি অনেকদিন যাইনি স্কুল বন্ধ দেওয়ার কথা তখন আবার আগের মতো হয়ে গেছে অনেকক্ষণ পর যখন সে ঠান্ডা হয়েছে তখন আমাকে ওষুধ এনে কানের এখানে ব্যান্ডেজ করে রক্ত ঠক্ত সাবলুন দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে তাতে মানে মাথায় হাত বুলাই দিল ঘুমাবার আগে দুজালে দুইটা চুমো দিল কপালে চুমো দিল দিয়ে বলছে তুমি ঘুমাও কথা পরে পরের দিন সকালবেলা বলছে আপনার লন্ডনে যাব তো তোমাকে আমরা নিয়ে যাব তুমি তো এখানে রাখা যাবে না কারণ কোন একা মানুষকে ঘরে রাখা যায় না আমরা লন্ডনে চলে যাচ্ছি তুমি কি যেতে চাচ্ছ আমাদের সাথে তুমি না যেতে চাইলে আমি তোমাকে আমার গেস্টের পাশে রাখতে যাব বলছে না আম্মু আমি আপনাদের সাথে যাব যাওয়ার সাথে সাথে আম্মু তার আগে আমাকে ওই যে দোকান নিয়ে যায় বলে দেখো তো তুমি কোন ড্রেস পছন্দ করো তা আমি বললাম যে আম্মুকে লাল সাদার মধ্যে ড্রেস কিনে দেন তো উনি আমাকে অনেক সুন্দর লাল সাদার ভিতরে হাতাওয়ালা একটা অনেক দামি অনেক প্রাইস নিয়েছে ওনার কাছ থেকে একটা ডাঙ্গারি শর্ট এবং জুতো মোজা ওই ম্যাচিং করে আমি বলছি এটা তুমি পড়বা আবার সেখান থেকে অন্য একটা শপিং মলে যে আমাকে কিছু গয়না কিনে দিল কিছু ব্যাসলাইট কিনে দিল অনেক দামি দামি পাথরের ধুল ঢুল কিনে দিছে এগুলো আমাকে আর ওনারা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করতো রূপার জিনিস রূপার জিনিস আমাকে এত পরিমাণ দেওয়া হয়েছে যে একটা বক্সে আটবে না বিভিন্ন ডিজাইনের কানের দুল যখন যে ড্রেসটা দেখতো তখন সেই ড্রেসের সাথে ম্যাচ করে আমার কপালে টিপ পরিয়ে দিত আবার আমার একটু শরীর যদি খারাপ থাকতো উনি পাগল হয়ে যেত আবার আমাকে প্রায় বলে রাখতো যে তুমি যখন স্কুল থেকে বের হবে আমাকে ফোন করবা যে তুমি স্কুল থেকে বের হয়েছো স্কুল থেকে বের হয়ে বাসায় যখন পৌঁছাবা এসে আমাকে ফোন করবা ইউনেস্কো থেকে যে তুমি এসেছো এই ঘটনার পরে একদিন আমাকে বলতেছে তোমাকে কালকে ইউনেস্কোতে নিয়ে যাবো ইউনেস্কো তো আমাকে নিয়ে যে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় ইউনেস্কোতে জব করতো হ্যাঁ জি ইউনেস্কো সবার সাথে পরিচয় করে দেবো এখানে নাম ছিল মাইকেল মাইকেল যেটার সাথে পরিচয় করে দেবো ওনার সাথে বসে প্রায় ঘন্টার পর ঘন্টা ইংলিশে ভেরি গুড লেডি আমি এখন পর্যন্ত শুনছি পুরো গল্পে যে ক্যারেক্টার গুলোকে আমরা হাইড করেছি প্রয়োজন ছিল না আসলে ওই যে আমরা বলি যে আমরা আসলে কাউকে অপমানও করতে চাই না কাউকে এখানে আসলে বড় করতে চাই না ছোটও করতে চাই না প্রয়োজন নেই আসলে এখানে আমাদের নুরি দরকার নুরির জীবনে যেসব মানুষ এসেছিলেন তাদেরকে আমাদের এখানে খুব বেশি হাইলাইট করার খুব বেশি ডিমাইজ করার খুব বেশি ডিমোরালাইজ করার কোনো দরকার নেই আমরা করি না সেটা আমাদের হ্যালো উইথ নাইন টু জিরো রেথিক্স থেকে যদি সেই ইথিক্সে আমরা আজকে বের হতে চাই তাহলে যেসব মানুষজনের সাথে ওর জীবনটা জড়িত এ পর্যায়ে পর্যন্ত আমরা বিশ্বাস করি লাখো শ্রোতা আমাদেরকে শুনছেন এবং সেই সব মানুষগুলো আমাদের সমাজে খুবই রেসপেক্টেবল খুবই অনারেবল পার্সন এবং তাদের নামগুলো যদি আমরা প্রকাশ করি তাহলে তাদের প্রতি আজকের এই গল্পটা এখন পর্যন্ত শুনে আপনাদের অনার আপনাদের সম্মান আপনাদের রেসপেক্ট আরো অনেক বেশি বেড়ে যাবে কারণ এখন পর্যন্ত আমরা সেরকমই পেয়েছি ওকে হ্যাঁ তারপর তারপরে বলতেছে যে এক মাস দেড় মাসের জন্য আমরা লন্ডনে যাচ্ছি এর মধ্যে আমার গ্রিন কার্ড বের হয়ে গেছে যেহেতু আমি স্কুলে পড়াশোনা করে ভালো রেজাল্ট করেছি তখনও কিন্তু মানে ওই স্কুলের যে চুলগুলো দেখায় ওটা পকেটে করে ওই গেঞ্জি ওই This track was downloaded from FusionBD.com. I read it, I read it, I read it, I read it. আমার রাগ উইথাউট এনি রিজন শি হ্যাজ বিটেড মি সো আই ওয়ান্ট টু শো দেম টু মাই টিচার সো হোয়াট হ্যাভ শি হ্যাজ ডান উইথ মি এবার আই ডিন শেয়ার ইট ইন আই এম গোয়িং টু ডু
কোলে নিয়ে আদর করে মানে কিস নিয়ে আমাকে বিভিন্ন ড্রেস নুপুর আবার ওনার এক আপা ওনার হাজবেন্ডের এক বন্ধু ছিল উনি থাকে ভারতে ওনার নাম ভারত ছিল কথা বলে হিন্দি উনি বলছে যে দেখো আমার মেয়ে আসছে বাসা আমার মেয়ের জন্য কিন্তু অবশ্যই তুমি গিফট নিয়ে আসবে সে আমার জন্য পায়ে নুপুর নিয়ে আসে এবং যত বন্ধু বান্ধব সপ্তাহে একদিন করে দাওয়াত দেওয়া হতো এবং আমরা দাওয়াত খেতে যেতাম প্যারিসের বিভিন্ন নামি দামি লোকের বাসায় যেয়ে দেখা করতাম আমাকে পরিচয় হতো শিজ মাই ডটার ওকে যার যার নাম লেখে ওইখানে প্রেজেন্ট এর নাম লেখে তো ক্রিসমাসের সময় আসে আমি বলতেছি দেখো আমি অনেক দামি একটা জিনিস নিয়ে আসছি এটা অনেক দামি এটা পাওয়া যায় না এটা এক ধরনের মাছের ডিম ছিল এই ডিমটা খেলে নাকি খুব ভালো কাঁচা খেতে হয় আবার মাঝে মধ্যে আমি বাড়ি থেকে এক ধরনের মাছ নিয়ে আসতো যেটা কাছে খুবই মজা এটা খেতে এবং বিভিন্ন চিজ নিয়ে আসতো প্যারিসে তো চিজের জন্য বিখ্যাত তো চিজ গুলো খেতাম এবং হাঁসের চিজ সকালবেলা এগুলো দিয়ে নাস্তা হতো এবং দুপুর বেলা যখন স্কুলে খেতে যেতাম স্কুলে তো এক একটা সময় এক একটা দিনে এক এক ধরনের খাবার দেওয়া হতো এবং স্কুলে প্রত্যেক দিন কার্যনের সই দেখাতে হতো যে হ্যাঁ সে পড়া দিয়েছে পড়া পারতাম পড়া দিয়ে আসতাম কিন্তু ওইখানে পড়া দেওয়ার সিস্টেমটা অন্যরকম এমন সিস্টেম যে এখানে আমাদের দেশে বসে মুখস্থ করতে কিন্তু এখানে মুখস্থ করতে হয় না ওখানে টেক্সট বুক থাকে সেই টেক্সট বুকে সবকিছু কমপ্লিট করে দিয়ে মানে ফিলিং দ্য গ্যাপস থাকবে এরকম টুকটাক আবার একটা লাইন লেখা থাকবে একটা লাইন লেখা থাকবে না সেটা পূরণ করে সেই খাতাটা নিয়ে ওখানে জমা দিতে হবে বইয়ের মতো আর কি সেখানে ম্যাডাম ওনারা সাইন করে দেবে যে না ভালো এইভাবে আস্তে আস্তে পরীক্ষা হয় তো যাই হোক যখন লন্ডনে যার কথা ছিল তো আমরা সবাই এক মাস কয়েকদিনের জন্য আমরা লন্ডনে চলে গেলাম তখন আমি যখন লন্ডনে যাচ্ছি আমি আমাকে পাসপোর্ট টাসপোর্ট সব ঠিক করে নিয়ে আসছে যে আমরা লন্ডনে যাবো আমার পারমিশন নিয়ে আসছে গ্রিন কার্ড বের হয়ে গেছে আমাকে বলছে তোমাকে এই উপলক্ষে কিছু গিফট দেওয়া যায় তুমি তো প্যারিসে আসছো এখন আইফেল টাওয়ারে যাও নিয়ে বলছে না তো বলছে ঠিক আছে চলো আইফেল টাওয়ারে ঘুরতে নিয়ে যাই আইফেল টাওয়ারে যখন আমি প্যারিস থেকে বের হয়ে মানে আমাকে বলতেছে দেখো এই যে এই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ তা আমি বললাম কোনটা আমি বলছি এই যে এখানে ডায়না অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল তুমি এখানে দাঁড়াও আমি একটা ছবি তুলি এখানে আমার একটা ছবি তোলা হয়েছে এবং প্যারিসে সহজুলি একটা জায়গার নাম সহজুলি এখানে বড় চকির মতো একটা রাউন্ড করা জিনিস থাকে এবং বিশাল একটা গেট থাকে মেন রোডের ওই দিকে একটা গেট থাকে সেই গেট দিয়ে এক সাইড দিয়ে গাড়ির পেছনের অংশ দেখা যায় আবার আরেক সাইড গাড়ির সামনের অংশ দেখা যায় একদিক দা লাইট নিভে আরেক দিক দা লাইট জ্বলে এবং প্যারিসের যে বিশ্ব যুদ্ধ হয় সেখানে কোন জায়গায় কতগুলো সৈনিক মারা হয়েছে সেই জায়গাটা দাঁড়া ছবি তুলছে এবং ওনার ইউনেস্কোর অফিসে একজন ইটালিয়ান মহিলাকে দিয়ে আমাকে আইফেল টাওয়ার ঘুরতে নিয়ে যাও আইফেল টাওয়ারে বলছে ক্যামেরা বলছে যে টেক সাম পিকচার উইথ ইন আইফেল টাওয়ার শি ওল দেয়ার সে যখন যাবে আইফেল টাওয়ারে চার পায়ে চার চারটা লিফট বলতে লিফটে উঠো আমি লিফটে উঠতে ভয় পাচ্ছি আমি যদি আইফেল টাওয়ারে পড়ে যাই ভয়ে আমি উঠতে চাচ্ছি না তো যাই হোক আমাকে বুঝে শুনে আমি প্রথম যখন আইফেল টাওয়ারে যে প্রথম যে চার পায়ে যে একটা লিফট মানে গিয়ে আসে ধাপ এখানে ওঠার পর আমি দেখলাম যে অনেক কিছু নিচে আবার যখন আইফেল টাওয়ার মানে দ্বিতীয় স্তরে গেলাম তখন দেখলাম যে ঘর বাড়িগুলো একদম ছোট ছোট আবার যখন একদম টপ লেভেলে চলে গেলাম সেখানে ছবি তুলল ছবি তোলার পরে ইটালিয়ান মহিলাটা আমাকে বলতেছে ও এটা কি করবে জানি না ওটা চেয়েছে তোমার ছবি পরে ওর সাথে দাঁড়ায় ছবি তুললাম একটা জ্যাকেট পরে শীতের দিন ছিল এবং চুলগুলো এই দিক দিয়ে লম্বা লম্বা ছিল ছোট ছোট চুল ছিল কালো এবং যখনই পড়াশোনা খুব ভালো পারতাম আমি তখনই আমাকে প্যারিসের সি বিচে ঘুরতে নিয়ে গিয়েছিল এবং প্যারিসে বড় বড় গার্ডেন গুলো পার্ক গুলো এগুলো ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে ছবি তুলেছি এবং আমার স্কুল থেকে আমাকে একটা জায়গা বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয় সেই স্কুলের একটা বিশাল বড় পৃথিবীর মানচিত্র থাকে আমাকে ম্যাডাম বলছে যে তোমার দেশে কোথায় বাংলাদেশ তুমি সেই মানচিত্রে দাঁড়িয়ে থাকো আমরা ছবি তুলি এবং প্রথম যেদিন স্কুলে যাই তার দুই সপ্তাহ পরে স্কুলে যত মেম্বার ছিল মানে স্কুলে যত স্টুডেন্টের সিট ছিল সবার সাথে একটা করে ছবি তোলা হয় একসাথে সবাই প্রথমে তারপর সবার সাথে সিগনাল ছবি তোলা হয় ক্লাসমেটদের সাথে ছবি তোলা হয় তারপরে যে ফ্রেন্ড তার সাথে যে এই সমস্ত ছবি মানে আমার আম্মুর কাছে এই ছবিগুলো আমাকে দেওয়া হয়নি লন্ডনে যাওয়ার পরে লন্ডন থেকে আমরা সবাই মিলে মানে আমার খালামণি ওনার বড় বোন সবার বড় বোন যে ডাক্তার লন্ডনে কর্নওয়াল কর্নওয়াল খুব সুন্দর একটা সি বিচ যেখানে ওই যে একটা মিনার দাঁড়ায় থাকে এটা নিয়ে অনেক মুভি হয়েছিল অনেক কিছু হয়েছিল মিনারটা দাঁড়া আছে এটা সমুদ্রের মাঝখানে ঢেউ উপরে উঠে একটা ভিতরে একটা লাইট দেওয়া থাকে একটা ঘন্টা দেওয়া থাকে ওইখানটা নিয়ে গেছে এবং ওইখানটা নিয়ে গেছে লং ড্রাইভ
কর্মালয়ে বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর বীজ সবার সাথে আম্মুর সাথে সুইমিং ড্রেস পরে সেই নীল ঢেউর সাথে ছবি তুলেছি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছি এবং ওই সাত দিনের যে কতগুলো ছবি এই ছবিগুলো সমস্ত কিছু আম্মুর কাছে এবং আমরা যে হোটেলে থাকি সেই হোটেলে একটা গ্রাম্য হোটেল খামারের বাড়ি সেই হোটেলে একটা রুম ছিল যে রুমের ভিতরে মানে সবাই ভয় পায় ওখানে কেউ ঘুমাবে না নুরি ওখানে ঘুমাবে ওর অনেক সাহস ও ভূত ভয় পায় না আমি ভূত ভয় পাই না ভূত বিশ্বাস করি না ভয় পাবো দূরের কথা ঠিক আছে তুমি ওই রুমে ঘুমাবা তো ওনারা ভয় কেউ ওই রুমে ঘুমায় না আমি কিন্তু একাই ওই রুমে ঘুমাইছি এবং ডাবল বেড থাকে উপরে একটা বেড নিচে একটা বেড এবং সামনে জানালা খুলে যে বীজ যেটা দেখা যায় পাহাড়ের উপরে এবং ওইটার একটা সাইড আছে আর একটা পিছনের দিকে গেলে দেখা যায় যেখানে শার্ক থাকে এবং দেখা যে জোয়ার ভাটার পানি একদম পাথরগুলো ডুবে যাচ্ছে আবার সেগুলো ইয়ে হচ্ছে এবং সেখানে কিন্তু শার্ক অ্যাটাক করে এগুলো পর্যন্ত আমাকে দেয় সেখানে নেমেও পর্যন্ত আমরা ছবি তুলেছি এবং ফ্যামিলি মেম্বার একসাথে ছবি তুলেছি ফ্যামিলি মেম্বার যখন যেখানে আমরা বেড়াতে গিয়েছি সেখানে আমরা ছবি তুলেছি যাদের সাথে দাওয়াত খেতে গেছি বিভিন্ন পার্টিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সেখানে স্কার্ট পরে আবার স্কুলে ফাংশন হতে সেই ফাংশনে আমি বাঙালি বাংলাদেশি ড্রেস পরে সেখানে গেছি আমার বাংলাদেশি ড্রেস দেখে সবাই হাতাচ্ছে ধরতেছে বলছে ও বাংলাদেশি ড্রেস লাগে বাংলাদেশি কাস্টিউম সেখানে আমরা সবাই প্রোগ্রাম করেছি প্রোগ্রামে নাচ গান করেছি সেখানে কিন্তু আমরা সবাই স্কুলে ক্লাসমেট যারা সেই ছবিগুলো তুলেছি সেই ছবিগুলো আমি পাইনি তারপরে এরকম হচ্ছে আমার দিনগুলো অনেক সুন্দর কাটতেছিল হঠাৎ একদিন আমি স্কুলে যে আমার ওই মারার জিনিসটা মনে পড়ে মনে পড়ার সাথে সাথে আমি সেটা স্কুলের ম্যাডামকে দেখে প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ওনাকে দেখানোর পর ওনারা খুব রাগ হয় রাগ হওয়ার পর এক সপ্তাহের ভিতরে ওনারা কি করে আমার আম্মুকে ডাকে ডাকার পর ওনাকে পুলিশ দিয়ে অনেক প্রেশার দেওয়া হয় এবং ওনার চাকরি নিয়ে টানা টানে এমন একটা সিচুয়েশনে এটা তো আপনার ভুলের জন্যই আর আপনি ধারণা করেছিলেন যে যেহেতু মা মেরেছে একটা ছোট কমপ্লেন করলে মাকে হয়তো একটু বুকে দেবে বা এরকম কিছু একটা নর্মালিটি হয়ে যাবে আপনি চিন্তা করেন নি যে ভয়াবহ রকমের ঘটনা ভয়াবহ রকম ঘটনা ঘটবে এবং এটা নিয়ে পুরা ইউনেস্কোর ভিতরে তোলপাড় হয়ে যায় এবং ওনাকে খুব চাপ সৃষ্টি করা হয় পরে উনি আমাকে বাসায় এসে কিছু বলে নেই বলে নাই যে আমাকে বাংলাদেশে পাঠাই দিবে প্যারিস থেকে বাংলাদেশে গেলে আমাকে রেখে আসবে এরকম কোনো কিছু বলা হয়নি আমার স্কুল লং টাইম এর জন্য মানে হলিডে দিয়ে দিল হলিডে দেওয়ার পর আমরা বাংলাদেশে আসার জন্য প্রোগ্রাম করি এবং আমি আমার ভিসা ঠিক সবকিছু ঠিক করে ভিসা ওনাদের সবার ভিসা ঠিক ঠিক করে এবং এই ভিসার জন্য ওনার অনেক পেমেন্ট দিতে হয় ইউনেস্কো থেকে পেমেন্ট ফেমেন্ট দিয়ে আমাদের ভিসা পাসপোর্ট সব রেডি করে আমরা যখন প্লেনে করে বাংলাদেশে আসি তখন আসার পরে এই বিষয়টা উনি ওনার ফ্যামিলি মেম্বারের সাথে শেয়ার করে শেয়ার করার পর এখানে অতিমাত্রায় আমার সাথে মানে মিসবিহেভ হয়ে যাচ্ছে মিসবিহেভ মানে ওনার বড় বোন যার সূত্রপাতে আমার তার সাথে পরিচয় সে আমার পায়ের উপর পাড়া দিয়ে দাঁড়ায় থাকতো এবং ওনার মা বর্তমানে উনি মৃত মানে আল্লাহ তার বেহেস্ত নসিব করে উনি আমার সম্পর্কে সমস্ত মিথ্যে তথ্য মানে আমার আম্মুর কাছে দিত সারাক্ষণ মিথ্যে কথা বলতো সারাক্ষণ মিথ্যে কথা এমন একদিন বলতে পারবো না আমার জীবনে যে সে আমার জন্য একটা ভালো কাজ করে গেছে এবং বাঙালি এটা আসে শেয়ার করার পর ওনার ভাবির সাথে যে যিনি আমাকে ইংলিশ শিখেছেন ওনার সাথে শেয়ার করার পরে সবাই মিলে জোর দিয়ে বলল যে ওকে রেখেছ ওকে নিও না ও যখন একবারই কাজ করছে তো ও যে সেকেন্ড টাইম এই কাজ করবে না তার বিশ্বাস কি ও একই কাজ করবে তুমি ওকে নিও না তোর বলছে না ছোট মানুষ তো তেমন একটা ফ্যাক্ট না একটা মিস্টেক ব্যাপার না এটা ঠিক হয়ে যাবে তারপরে আমাকে আরেকবার প্রচন্ড বকা জকা দিল বলছে তুমি কি স্কুল থেকে পড়া নিয়ে আসছিলা স্কুলে পড়া পড়ছো আমাকে স্কুল থেকে কোনো পড়াই দেওয়া হয় না শুধু বইগুলো নিয়ে আসছি হুম বলছে যে তুমি এগুলো কি কমপ্লিট করছো বলছে না আমাকে বুঝাই দেওয়া হয় না তা না বুঝাই দিলে তাও তো প্যারিসের ভাষায় আমার ফ্রেঞ্চ ভাষা আমার একটু সময় লাগবে বুঝতে বলছে কেন করে নি উনি সেখানে আবার আমাকে সেই মারধর মারধর করা শুরু করছে আমাকে রুমের ভিতরে নিয়ে ওনার ছেলে দুইটা থোড়ার মধ্যে লাথি মারে উনি আমাকে চুলে ধরে মারতে শুরু করে এবং আমার চুলে ধরলে আমার রাগ লাগে যে আমার হাত আছে আমার পিঠ আছে তুমি যা খুশি সেটা দিয়ে বাড়ি দাও কিন্তু ওর চুলে ধরো কেন গালের মধ্যে চর এবং চুলো ধরে মার মার পেটে ওটা সহ্য করতে না পারে আমি আমার রাগের মাত্রা আমার সাথে মিসবিহেভ করি আমি তখনও কিন্তু বলে না যে আমাকে নিবে না বলছে তোমাকে আমার সাথে যেতে হবে আমি বলছি আমি আপনার সাথে কখনই যাব না আমি যাব না তো উনি বলছে কেন যাব না বলছে না আমি যাব না আপনি আমাকে এভাবে মারবেন কেন থাকবো আপনার সাথে বলছে না এটা তো আমি রাগে মেরেছি তুমি আমার মেয়ে তোমাকে আমি শাসন করেছি তাই বলে তো তুমি আমার রাগ করে চলে যেতে পারো বলছে না আমি কিছুতেই থাকবো না আমি বিকে করে হলো বাংলাদেশে থাকবো তবে আমি আপনার সাথে যাব না যখন আমি তাকে এই কথা বলছি তখন সে আমাকে
মানে উনি আপনাকে যে কোনো ভাবে হোক রাখতেই চেয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত আপনি আপনার জায়গা থেকে আপনার যে রাগ সেই জায়গাটা থেকে আপনি আমি তো রাগে বলেছি কিন্তু মন থেকে তো বলিনি ভাই আমি তো জানতাম না যে আমার জীবনে এরকম হবে কত বছর আগের ঘটনা এটা প্রায় দুই হাজার দুই সালের ঘটনা দু হাজার দুই সালে তারপর কি হলো বাবাকে ডেকে বলছে যে আপনার মেয়েকে আপনি নিয়ে যান এবং সামনে দাঁড় করে জিজ্ঞেস করেন যে আমি যা খেয়েছি ও তা খেয়েছে কিনা আমি যে অধিকার যে জীবনটা আমি ভোগ করেছি ও কিন্তু তাই বলে আমি যেখানে ঘুরতে গিয়েছি ওকে সেখানে ঘুরতে নিয়ে গেছি আমি বলছে যে দেখেন এই যে ছবিগুলো লন্ডনে যে ছবিগুলো ওটা আমার বোনের বাসায় দেখেন ওর জন্মদিন আমি লন্ডনে পালন করেছি প্যারিসে আমি ওর জন্মদিন পালন করেছি আপনার মেয়েকে এত কিছু করার পর আপনার মেয়ে যদি না থাকে আমাকে সে থ্রেট করেছে তো আসলে সে কিছু একটা করে ফেলতে পারে এর জন্য আমি তাকে রাখতে পারতেছি না আপনি নিয়ে যান এটা বলার পর আমাকে আমার বাবা মার কাছে দিয়ে দেওয়া হয় আমি সেখান থেকে খুব মন খারাপ কান্নাকাটি করি যে আমি চলে যাবো আমি বাসায় এসে থাকতে পারি না বাসার খাবার এবং বাসার পরিবেশ আমার কাছে ভালো লাগে না মানে এটা মানে শ্যুট করতে না পেরে আমার টাইফয়েড জ্বর হয়ে যায় আম্মু কি করে চলে যায় আম্মু খুব কান্নাকাটি করে আমার জন্য মন খারাপ করে সেও খেতে চায় না তো ফ্যামিলি মেম্বার সবাই তাকে বুঝায় টুজায় তো ওনার একটা পরিচয় ছিল উনি এনজিও ডোনার ছিল সেই এনজিও এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হ্যাঁ এবং প্রোগ্রাম ম্যানেজার ওনাদের কাছে আমাকে রেখে যায় আবার আবার ওনাদের কাছে রেখে যায় ওনাদের আন্ডারে আমার দায়িত্বটা দিয়ে যায় উনি মাস শেষ টাকা পাঠায় আম্মু আমার আম্মু হম উনি যা টাকা পয়সা ওখানে পাঠাইতো তার কোনো কিছুই আমি পেতাম না আমাকে দিনের পর দিন সপ্তাহ পর সপ্তাহ না খেয়ে থাকতে হতো এবং এত পচা খাবার যে যেখানে আমাকে নিয়ে যে ডে কেয়ার সেন্টার রাখা হয়েছে সেই ডে কেয়ার সেন্টার সব প্রস্তুত থাকতো ওখানে রাখা অবস্থা আমাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয় বিকালের দিন স্কুলে প্রাইভেট ফ্রাইভেট পরে স্কুল থেকে ডে কেয়ার সেন্টার যখন ফিরতাম তখন দেখলাম যে প্রস্তুত ওরা এডোন মানে সাহায্য করে বের হচ্ছে কিন্তু ওরা যে কি করে তা কোনোদিন জানতেও চাই না জানার ইচ্ছা হয় না দরকারও পড়ে না দেখতাম যে যেহেতু ভাল লাগে তো নাচ গান করবে জন্য সাজুগুজু করে কিন্তু আমি জানতাম না রিজন পরে একটা সময় ওখান থেকে চলে আসার পর আমি জানতে পারছি আমাদের যে জায়গাটা এটা ছিল আলাদা ওরা থাকতো অনেক দূরে ওটা আলাদা আমাদের সাথে ওদেরকে মিশতে দেওয়া হতো না মানে কথা বলে জানা দরজা গেটের ফাঁকা দিয়ে কথা বলো তো এরকম ওইখানে তিন বছর চার বছর থেকে যায় সেখানে দিনের পর দিন মানে এত অত্যাচার যে প্রস্তুতিদের অনেক বাচ্চারা থাকতো এবং যারা ম্যাচে কাজ করতো মায়েদের বাচ্চা মেয়েদের রেখে যেত ওদেরকে কি করতো যখন দেখতো যে বাইরের লোক তাদের দেখার জন্য এখানে আসতে আসতে ডেকে সেন্টার তখন ভালো ভালো খাবার দিত আর বাকি দিনগুলো তাদেরকে না খেয়ে মারতো কোনো খাবার দেওয়া হতো না এই এনজিও থেকে যে একটা এনজিও যে এটা একটা গরিব ছেলে মেয়েদেরকে দেখে এটা শুধু নামে মাত্র কিন্তু বাস্তবে কোনো ভূমিকা নেই গরিব পলাপানদেরকে এই যে বিদেশিদেরকে এনে ভিজিটরদেরকে এনে দেখায় যে টাকাগুলো নিত ওরা তারা ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করত এবং এই যে মহিলাকে আমি দেখতাম যে উনি রিক্সায় করে আসার তার টাকা ছিল না অ্যাবিলিটি ছিল না সে এখন ব্যাংক ব্যালেন্সের মালিক তার ছেলে আমেরিকায় পড়াশোনা করে হাউ ইজ ইট পসিবল যে মহিলা পায়ে হেঁটে বাসা থেকে অফিসে আসতো সে এখন গাড়ি করে আসে তারা কোনো মানুষ অনেস্ট না কেউ বলতে পারবে না যে আমি আমার জীবনে অনেস্ট আর্নিং করেছি এবং আমার নামে যে টাকাগুলো পাঠানো হতো সেই টাকাগুলো আমি ঠিক মতো পেতাম না আমার স্কুলের বেতন দেওয়া হতো না প্রাইভেট টিচারের টাকা দেওয়া হতো না এবং না খেয়ে স্কুল করতে কতদিন একটা মানুষ না খেয়ে স্কুল করবে ভাইয়া বলেন আমি কি না খেয়ে ক্লাস করব কতদিন না খেয়ে থাকা যায় এটা কি হয় আপনি আপনার জায়গা থেকে আপনার মাকে সরি বলে ভুল স্বীকার করে পরবর্তীতে চেষ্টা করে অনেক চেষ্টা করেছি অনেক মা চেয়েছি যখনই বছর পর বছর আসতো আমি চেষ্টা করতাম মাপ করে দেন আম্মু আমাকে আরেকটা বার সুযোগ দেওয়া হোক আমাকে কোনো সুযোগ দেওয়া হয় নাই এবং আমি এভাবে নির্মম অত্যাচার সহ্য করেছি ওই এনজিওর ভিতরে দিনের পর দিন আমার জীবনে আমি এত বেশি না খেয়েছিলাম যে যেটা বলার অপেক্ষা রাখে না এবং এটা বাইরের ভিজিটরা এসে দেখতো যে ওদেরকে খাবার দেয় যেদিন দেওয়া হতো ওদের ভালো খাবার অথচ পথা ভাতের মধ্যে নখ পাওয়া যেত পাথর পাওয়া যেত এবং বিভিন্ন ঝিনুকের টুকরা মাটির টুকরা এগুলো পাওয়া হতো মোটা চালের ভাত ডাল তো না যেন পানি কলের পানি এগুলো দেওয়া হতো কোনদিনও মাছ দেওয়া হতো না কোনদিনও মাছ শুধু সবজি সবজি খাও এগুলো খেতে খেতে আমি একদম ফেড আপ হয়ে গেছি আমি বলছি না আমি এখানে আর থাকবো না আমাকে এখান থেকে চেঞ্জ করে আবার আরেক জায়গায় রাখো সেখানে সেই একই অবস্থা এবং একদম বর্তমান সময়ের দিকে আমরা চলে আসতে চাই আপনি একটু বলবেন যে ওই এনজিও থেকে আপনি বের হলেন ধীরে ধীরে তারপরে আপনি বর্তমান নয় বছর থাকার পর সেই এনজিও থেকে একটা সময় আমাকে মানে আমি ক্লাস যখন মেয়েটি পরীক্ষা দিব পিটিএসটে পিটিএস পরীক্ষা দেওয়ার আগে আমি যখন পয়সা চেটে যেতাম আমার সাথে দুর্ব্যবহার করা হতো এবং আমা
থাকতে কারণ আমার পরীক্ষার ফি দেওয়া হয়নি বেতন দেওয়া হয় নাই কোন কিচ্ছু না আমাকে সকালবেলা না খেয়ে বারোটা পর্যন্ত থাকতে হতো না খেয়ে খালি পেটে কি পড়াশোনা হয় কখনোই পড়াশোনা হয় না ভাইয়া শরীরে যদি এনার্জি থাকে তাহলে কিন্তু সবকিছুতে মন মানসিকতা বসে কিন্তু আপনার পেটের ক্ষুধা যখন নিবারণ হবে না তখন কিন্তু আপনাকে সারা দুনিয়ার ভালো কিছু এনে দিল সেখানে কিন্তু কখনই আপনার মন বসবে না এইভাবে কতদিন সহ্য করা যায় এইভাবে সহ্য করতে করতে একসময় দুই হাজার দশ সালে চলে আসে বলছে আমি আমি এন জিও তো থাকবো না আবার একটা সময় কি হয়েছে আমার জন্মদিন পালন ঠিক মতো করা হতো না কোনো রকম একটা কেক কেটে এনে বাস ওনারা খেয়ে শেষ এবং আমার জন্য যে গিফট গুলো পাঠানো হতো ওগুলো চেঞ্জ করে দেওয়া হতো আমার জন্য একটা স্বর্ণের চেন পাঠাইছে জন্মদিনে উপলক্ষে আপনি মাকে কখনো বলতেন না আমি বলার চেষ্টা করছি কিন্তু উনি আমার কথা বিশ্বাস করে না বলছে তুমি আমার সামনে যে বিহেভ করছো তুমি ওদের সাথে একই বিহেভ করতে পারো এর জন্য ওরা তোমার সম্পর্কে আমার কাছে কমপ্লেন করে আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না এনিমোর আই ক্যান্ট বিলিভ ইউ আই ক্যান্ট ট্রাস্ট ইউ এনিমোর সো তোমার আমি গ্রামের বাড়িতে চলে গিয়েছি সবকিছু ছেড়ে আমাকে অতি মাত্রায় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানুষের কাছে রেখে বিভিন্ন মানুষ ধারা আমি নির্যাতিত এবং তাদের কাজ না করে দিলে আমাকে খুব বেদন মারপিট করা হতো মাসিক যে খরচটা সেই খরচটা ওরা খেয়ে ফেলতো আমি পেতাম না আমার কষ্টের বিনিময়ে যেটা আসতো সেটা দিয়ে ওরা খেয়ে ফেলতো আমি তাও পেতাম না বর্তমানে আমি আমার বাবা মার কাছে চলে গিয়েছি আমার বাবা মা কাছে আছি এবং আমি সেখানে প্রাইভেট পড়াই কিভাবে ইংলিশে স্পিকিং করতে হয় ওই জিনিসগুলো তাদেরকে আমি ছোট ছোট মানুষদের শিখাই এবং বর্তমানে একজন ডিগ্রি স্টুডেন্ট আমার কাছে পড়ে গ্রামের বাড়িতে ওনার হাজব্যান্ড হচ্ছে একজন প্রফেসর আর আমি কয়েকটা টিউশন করাই যেমন অনেক দূর দূরান্ত সেই টিউশনের মধ্যে তারা সামান্য তিনশো টাকার জন্য দুশো টাকার জন্য আমি দূরে দূরে গিয়ে টিউশনি করাই এবং বর্তমানে আমার বাবা মার ঘরে আমি একটা বোঝা হয়ে গিয়েছি ভাইয়া বোঝা কেন হয়ে গেছে কারণ আমার ভাইগুলো আমার চেয়ে বেশি লম্বা চূড়া হয়েছে ওরা এখন বিয়ের উপযুক্ত তো ওরা যদি এখন বিয়ের সেটি করে ফেলে আমাকে দেখার মতো কিন্তু কেউ থাকবে না কারণ যখনই দেখা গেছে ভাইয়ের বউরা ঘরে আসবে তখন কিন্তু তার বোনকে কেউ সহ্য করতে পারবে না আমার মা বাবার সারাক্ষণ আমাকে নিয়ে কান্নাকাটি করে আমি তাদের চোখের জল হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি এত কিছু জেনে এত কিছু পেরে আমি কেন এভাবে থাকতে হচ্ছে আমাকে আমার জীবনটা কি হবে আমি কোথায় যাব আমি কি করব আমার জীবনটা কি এইভাবেই থাকবে একে কোথাও শেষ নেই আপনি হ্যালো এইট নাইন টু জিরো কেন আসলেন আমি হ্যালো এইট নাইন টু জিরোতে এসেছি আমার জীবনের গল্পটা শেয়ার করার জন্য সেটা সবাই জানি শেয়ার আপনি করলেন কিন্তু কোন মোটো থেকে কোন উদ্দেশ্য থেকে যে আমি চাচ্ছি যে আমি এখান থেকে আমার নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী কিছু একটা করে দেখাতে চাই এবং আমি ঘুরে দাঁড়াতে চাই আমি কারো উপর নির্ভরশীল হতে চাই না আমি নিজের উপর আত্মনির্ভরশীল হতে চাই আই ওয়ান্ট টু বি এ সেলফ ডিপেন্ডেন্স ওকে প্রিয় শ্রোতা আমরা এই গল্পে না কোনো ভুল খুঁজে পাইনি কোনো অপরাধ খুঁজে পাইনি ধরুন একই সাথে বলা চলে যে মানুষটি ওকে অ্যাডপ্ট করল সে মানুষটি ওকে একটা স্বপ্ন পুরি দিয়েছিল ও যে জায়গাটা থেকে এসছিল একেবারে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে একটা স্বর্গের মধ্যে রেখেছিল বলা যেতে পারে কারণ রাস্তার মানুষের কাছে ওটা আসলে স্বর্গই সেই মানুষটির আগা গোড়া কোনো ভুল নেই আমি কোনো ভুল খুঁজে পাইনি আবার একইভাবে এই নুরি যে নুরি স্কুলে গিয়ে তার আম্মুর এগেনস্টে কমপ্লেন করল সেখানে সেই দেশগুলোতে এই কমপ্লেনগুলো অনেক বড় এবং এগুলো রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন এত বেশি হাইলি প্রোফাইল আমি বলে যেতে হাইলি এবং স্ট্রংলি অ্যাডাপ্টেড করা হয় এবং এক্সিকিউট করা হয় যেগুলো আসলে ভয়াবহ রকমের লাইফে ডিজাস্টার নিয়ে আসতে পারে সেই ইমোশনের জায়গাটা থেকে সেই জায়গাটা থেকে ও বুঝতেও পারেনি যে ও যে স্কুলে কমপ্লেন করতে যাচ্ছে ও ধরে নিয়েছে স্কুলে কমপ্লেন করলে আম্মুকে হয়তো একটু বোকে দেবে স্কুলে কমপ্লেন করলে হয়তো বা কিছু একটা হবে আম্মু আরো বেশি টেক কেয়ার করবে সেই জায়গাটা থেকে হয়তো মানসিকতা নিয়ে গিয়েছিল যেটা পরবর্তীতে ওকে যে ফ্যামিলি অ্যাডপ্ট করেছিল সেখানে একটা ভয়াবহ ডিজাস্টার ডেকে নিয়ে আসে তারপরও সেই ফ্যামিলি ওকে কন্টিনিউ করতে চেয়েছিল কিন্তু কোনোভাবেই ও ওন ইমোশনের জায়গা থেকে রাগারাগি করে বা যে কোনো জায়গা থেকে হোক না কেন ছোট মানুষ সেই জায়গাটা থেকে ওই সময়টাতে সেই ফ্যামিলির সাথে যেতে রাজি হয়নি পরবর্তীতে সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে যখন সে স্বর্গ থেকে নেমে এসে স্বর্গের মূল্যটা বোঝার চেষ্টা করেছে কিন্তু ততদিনে ফ্যামিলি ডিসাইড করে ফেলেছে ওকে আর কখনো নেবে না তারপরও একটা আত্মিক বন্ধন তাদের মধ্যে ছিল প্রতি মাসে খরচ পাঠাত বাকিটুকু সবকিছুই আপনারা নিজেরা শুনেছেন এখানে কারো কোনো ভুল নেই কারো কোনো অপরাধ নেই কিচ্ছু নেই আমরা শুধু বলতে চাই দিস ইজ লাইফ লাইফে সবকিছুই পসিবল নাথিং ইজ ইম্পসিবল ইন লাইফ হ্যাঁ এই প্রশ্নের উত্তর এখন আপনারা যদি এভাবে খোঁজেন যে কার ভুল ছিল কে অপরাধ করেছে এবং কোন অপরাধের কারণে আজকে ওই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে সেটা একটা চরম
অনেক সমাজের অনেক শিক্ষিত মানুষের চেয়ে বেটার তো এই মানুষটা কি পারে না সমাজে ভালোভাবে বেঁচে থাকতে হোক দেখতে কিন্তু আট দশটা মানুষের মতো লম্বা চওড়া একটা মেয়ে বললে একটা ছেলে চোখে যেরকম সুন্দর বলতে যেটা বোঝায় ও কিন্তু সেরকম না এবং ওর প্রতিকূলতার অনেক বড় একটা জায়গা জুড়ে হচ্ছে ওর শারীরিক কাঠামো সেই জায়গাটা থেকে ওকে পিছিয়ে থাকবে এই অনেকগুলো প্রশ্ন আমাদের সামনে আছে একজন ব্যক্তি তো ওকে টেনে অনেক দূর নিয়ে গিয়েছিলেন তাহলে পুরো সমাজটা ওর প্রতি কি দায়িত্ব এখন পালন করবে সেটাই এখন প্রশ্ন নুরি আমি শেষ করব যাবার সময় আমাকে বলবেন যে আপনি মুন্সিগঞ্জ থেকে আমাদের এখানে এসছেন কিভাবে এসছেন এবং কিভাবে যাবেন আমি এসেছি আমার মায়ের কাছ থেকে যে মা হাসির ডিম বিক্রি করেছিল সেই টাকা দিয়েছিল মা ওই টাকাটা নিয়ে আমি এখানে এসেছি মুন্সিগঞ্জ থেকে হাসির ডিম বিক্রি করা টাকা হাসির ডিম বিক্রি করার টাকা দিয়ে এবং এখান থেকে আমাকে তো আজকে বাড়িতেই ফিরতে হবে কারণ আমার কালকে টিউশনই আছে কালকে টিউশনই যে ধরতে হবে কারণ একদিন গ্যাপ দিলে ওরা মানে এটা গায়ে খোটা দিয়ে বলে যে আপনি তো দুই দিন আসেন নাই এত বড় বড় রাস্তা যে পায়ে হেঁটে যেতে হয় রাতে পায়ে ব্যথা ঘুমাতে পারি না খুব কষ্ট হবে আমার ফ্যামিলিটা চলে আমার ভাইদের ইনকামে বাবা বেকার ঠিক আছে একটা ভাই আছে চাকর চাকরি নেই দুই ভাই ইনকামের সংসারটা চলে একটা ভাই পড়াশোনা করে সেখানে আমি কিভাবে চলি ভাইয়া প্রশ্নটা আমরাও রেখে শেষ করছি তবে আমরা উত্তর জানি না কারণ সামনের দিনগুলো কেমন হবে সেটা আমরা সত্যি জানি না আমরা আমাদের জায়গা থেকে নুরিকে অনেক অনেক বড় ধন্যবাদ জানাতে চাই যে তার জীবনের গল্প সে আজকে আমাদের এখানে বলে গিয়েছে এবং আমরা বিশ্বাস করতে চাই নুরির ভেতরে মনের ভেতরে যে স্বপ্নটুকু আছে নুরিকে অসাধারণ একটা জীবন গিফট করেছিল ওপরওয়ালা সেই জীবনটি যেভাবে নুরির অগোচরে চলে এসেছিল এবং ঠিক একইভাবে নুরি বুঝতে না বুঝতে সেই জীবনটি তার কাছ থেকে চলে গেছে নুরি এখন যে জীবনে আছে সেই জীবনটি সে বোঝে এবং বুঝে তার কি কোনো কুল কিনারা সে করতে পারবে সেটা একটা বড় প্রশ্ন থাকলো আজকের হ্যালো এইট নাইন টু জিরোতে আমরা এই গল্পটা এখানেই শেষ করছি